हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभिनंदन कुमार और आप इस लेसन में सीखेंगे कि हीट एडिशन कैसे होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं ये हम जानेंगे इस लेसन में कि हीट एडिशन आइस इंजर में कैसे कैसे होता है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कैसे होता है देखिए मैंने एक आइस इंजर का पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखाया है इसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ है जिसका वोल्टेज दस हज़ार वोल्ट से भी ज़्यादा है तो इसमें दिखाया मैंने ये देखिए फ्यूल पार्टिकल्स हैं फ्यूल पार्टिकल्स को, को हमने कंप्रेस किया कंप्रेस करने पर ये लाल पीला हो गया देखिए लाल लाल हो गया बेचारा तो ये लाल हो गया इसमें से हमने एक फ्यूल पार्टिकल को लेकर यहाँ पे दिखाया है ये फ्यूल पार्टिकल है इसमें एयर भी रहेगा एयर फ्यूल मिक्सचर है तो एयर भी देखिए कितना है इक्कीस परसेंट ओ टू है सेवेंटी नाइन परसेंट एन टू है तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर है इसमें से हमने एयर पार्टिकल को मैंने जो हाइड्रोकार्बन पार्टिकल्स है उसको मैंने उठा कर दिखाया है देखिए मैंने दिखाया इसमें मैंने दिखाया दिखाने की कोशिश किया कि कार्बन जो रहता है उसके सेंटर में रहता है और उसके बाहर क्या रहता है हाइड्रोजन रहता है ऐसा क्यों रहता है ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि जो ये डेंसिटी डिफरेंस के कारण रहता है देखिए आपने देखा भी हो सी को मैंने दिखाया चारों तरफ हाइड्रोजन लगे रहते हैं तो ये जो ये डेंसिटी का डिफरेंस होता है उसके कारण हाइड्रोजन चारों तरफ रहता है और कोल में क्या रहता है कार्बन रहता है मैंने इससे इस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले यदि कोई जलेगा तो वह हाइड्रोजन जलेगा तो मैक्सिमम जो आपको हीट मिलता है वो हाइड्रोजन के कारण ही मिलता है कार्बन के कारण बहुत कम उसके तुलना में हाइड्रोजन के कारण के तुलना में बहुत कम हीट मिलता है और हाइड्रोजन क्या है बहुत रैपिडली जलता है तो जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहले जलता है तो ये ध्यान देने की बात है ये मैंने दिखाने की कोशिश की ये आपको कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा तो काफ़ी मैंने डिटेल में इस चीज़ को बताने की कोशिश की है कि आप समझें इस चीज़ को कि ये हाइड्रोजन आप ये भी देखिए मैंने यह भी दिखाया कि आफ्टर बर्निंग क्या होता है हाइड्रोजन कार्बन क्या हो जाता है रेड हो जाता है जबकि आपको ब्लू जो बर्निंग में जो ब्लू ब्लू कलर आपको दिखता है वो एक्चुअली हाइड्रोजन का कलर दिखता है यहाँ पे मैंने सब चीज़ को दिखाया है कि हाइड्रोकार्बन है इसको हमने कंप्रेस किया कंप्रेस किया तो ये लाल हो गया कंप्रेस की हो गया लाल हो जाएगा वो लाल पीला हो जाएगा उसी वक्त वे वो गुस्से से लाल पीला था उसी वक्त हमने क्या किया स्पार्क प्लग से उसमें आग लगा दिया एक तो पहले से वो गर्म था उसके बाद जो फ्लैश टेम्परेचर पे था उसके उस वक्त हमने जाके क्या कर दिया स्पार्क प्लग से आग लगा दी उसमें स्पार्किंग कर दी वो बेचारा लाल से ब्लू हो गया ब्लू लाल से भी ज़्यादा भयंकर होता जानते ही हो लाल के बाद बेचारा ब्लू हो गया ब्लू होकर क्या हुआ वो जल गया जल भून गया और वो हीट लिब्रेट किया और वो धक्का दे फिर एक्सपैंड कराया इसको और उसने पावर प्रोवाइड की उसके बाद मैंने दिखाने किया कि फ्यूल कैसे जलता है मैंने एसीमेट्रिक रेशियो दिखाना एसीमेट्रिक इक्वेशन दिखाया इसमें क्या मैंने बताया जो केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन है वो दिखाया है सी एच फोर है मैं ये इक्वेशन को पहले भी लिख चुका हूँ इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि फ्यूल है सी और ये पूरा एयर है जिसमें ओ है और एन है इसका रेशियो मैं पहले बता चुका हूँ और ये सीमेट्रिक मैंने बैलेंस किया है जो बैलेंसिंग मैंने पहले बताया केमिकल बैलेंसिंग है तो ये बैलेंसिंग है बाकी मैंने दिखाया कि यहाँ हीट लिब्रेट होता है एक हीट तो हाइड्रोजन के जलने से लिब्रेट होता है दूसरा कार्बन के जलने से ये टोटल हीट जो कहलाता है वही फ्यूल का क्लोरिफिक वैल्यू कहलाता है क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है पर यूनिट फ्यूल के जलने से हमें कितना एनर्जी हमें आउटपुट मिलेगा वही उसका क्लोरिफिक वैल्यू कहलाता है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है डिटेल में क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है इसके अलावा हमें वो सी और एच मिलेगा तो जानते हैं आप लोग उसके बाद मैंने रिच फ्यूल को दिखाया कि रिच फ्यूल क्या होता है रिच फूड कुछ नहीं होता है दोस्त रिच फूड क्या होता है कि फ्यूल और हमें चाहिए था फ्यूल चाहिए था एक मोल फ्यूल में हम हमें चाहिए था दो मोल क्या एयर चाहिए था लेकिन हमने दो मोल एयर से कम ले लिया एक मोल ले लिया तो ये रिच फ्यूल हो गया या फिर वन पॉइंट फाइव मोल ले लिया तो हमें एयर रिच फ्यूल हो गया यानी फ्यूल रिच है ज़्यादा फ्यूल है उसमें एयर उससे कम है तो इससे क्या होगा भाई अगर आपने बहुत कम एयर लिया है तो क्या होगा कुछ कार्बन पार्टिकल नहीं जलेगा तो कुछ कार्बन पार्टिकल वैसे के वैसे ही निकल जाएगा कुछ कुछ जल पाएंगे तो कुछ जल ही नहीं पाया तो ये कार्बन पार्टिकल लेकिन हाइड्रोजन तो जलेगा ही जलेगा मैं पहले बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन तो सबसे पहले जलेगा हाइड्रोजन तो सबसे पहले जलता है कार्बन उसके बाद में जलता है तो हाइड्रोजन को मैंने पहले जितना ऑक्सीजन था सब मैंने हाइड्रोजन को दे दिया अब ऑक्सीजन जो बचेगा वो कार्बन लेगा तो कुछ बचा ही नहीं इसके पास तो ये 
ये कार्बन पार्टिकल जो एट इट इज निकल गया उससे बाहर तो ये कार्बन पार्टिकल को हम लोग कहते हैं अनब्रांड हाइड्रोकार्बन ये मैं बार बार यूज करूंगा अनब्रांड हाइड्रोकार्बन देख लीजिए अच्छे से कि अनब्रांड हाइड्रोकार्बन क्या है जो ब्रांड नहीं हुआ वो अनब्रांड हाइड्रोकार्बन कहलाता है जिससे पार्टिकल वो निकल जाता है उसके बाद मैंने दिखाया सी एच फोर उससे थोड़ा सा ज्यादा हम ले लें अगर एयर देखिए हम फिर भी एस्टोमेट्रिक तक ना जाए उससे दो चाहिए था हमने वन पॉइंट फाइव ही लिया तो क्या होगा तो क्या होगा भाई कार्बन का कुछ ऑक्सीडाइज होगा हाइड्रोजन तो पूरा जलेगा ही जलेगा कार्बन कुछ ऑक्साइड होगा और वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाएगा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड ही में ही बेचारों को संतोष करना पड़ेगा और यही दोस्त पॉल्यूशन है यही कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन नहीं है सब लोगों को भ्रम रहता है कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है ये है जो ये कोई पॉल्यूटेंट गैस नहीं है ये ग्लोबल वार्मिंग जरूर कराता है लेकिन पॉल्यूशन हम पॉल्यूशन गैस इसको नहीं मार्जिंग करते कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होता है डायरेक्ट हमारे हीलोग्लोबिन से ये रिएक्ट करके हमें बेहोशी वगैरह दे देता तो इसको हम पॉल्यूशन मानते हैं ये नहीं रहना चाहिए आपके इन्वायरमेंट में तो ये ये कार्बन पार्टिकल ही पॉल्यूशन है दोस्त ये पॉल्यूशन क्यों वह पार्टिकल निकल रहा है जो आपने जो एस वगैरह देखते हुए कार्बन पार्टिकल ही निकलता है अनबर्न हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट निकल जाता है जो हमें नुकसान कराता है हमारे शरीर में जाके पार्टिकल से पर्टिकुलर पार्टिकल से अपना बहा होगा पॉल्यूशन वगैरह के चैप्टर में तो ये वही है तो ये भी पॉल्यूशन है ये भी पॉल्यूशन है नेक्स्ट चलते हैं आपने अच्छे से समझा होगा उम्मीद करते हैं नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मैंने दिखाने की कोशिश की है मैंने इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर को बताया है एक्सप्लेन किया है यहाँ पर डिटेल में तो इंडिया एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होता है देखिए मैंने पिस्टन सिलेंडर एजमेंट दिखाया है और आई में दिखाया कि क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें देखिए मैंने एक एज्यूम किया कि भाई जितना जितना सिलेंडर ऊपर है उसको हमने फ्लेक्सिबल कंट्रोल वॉल्यूम हमने एज्यूम किया है कंट्रोल वॉल्यूम हमने एज्यूम कर लिया है फ्लेक्सीबल इसलिए क्योंकि पिस्टन जैसे जैसे मूव करेगा इसका वॉल्यूम बढ़ता घटता जाएगा उसके बाद हमने प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को लगा दिया अब इससे क्या होगा प्रेशर हम मेजर करते रहेंगे और वॉल्यूम हमको पता चलता है कंट्रोल वॉल्यूम हमने ले रखा सिलेंडर कहाँ हम निकाल ही सकते हैं जिस पर सिलेंडर रहेगा उस क्या स्थिति रहेगा तो यहाँ से हमारा बाउडर निकल जाएगा एक कि हमने प्रेशर पता कर लिया एरिया तो हमें पिस्टन का पता ही कितना मूवमेंट हुआ इस वक्त कहाँ पे है वो बस लोकेट करेंगे ये फोर्स बन जाएगा और ये डी एक्स जो है ये दोनों मिलकर वो आएगा बर्डन तो यहाँ से हमें एक बर्डन निकल के आ रहा है ये बर्डन कौन सा बर्डन है तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार बना के ये बर्डन क्या है ड्यू टू एक्सपेंसन ऑफ ड्यू टू एक्सपेंसन ऑफ एयर एयर जो एक्सपेंड हो रहा है उसका हम क्या करेंगे पी वी उसका चेंज होता रहेगा बार बार इसमें इसमें एयर जो जो गैस एक्सपेंड हो रहा है उसके कारण क्या उसका पी वी चेंज होता रहेगा जिसके कारण हमें कुछ बर्डन मिलेगा और इस पर ये बर्डन कैसे मिलेगा हम पी वी डायग्राम पर इसको बनाएंगे पी ओ भी चेंज हो रहा है जैसे मैंने बनाया भी है तो ये हमें पी वी डायग्राम पर हम बनाएंगे इसको जिससे हमको एक पावर इसका हमें एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक पावर निकल के आएगा एक हमें बर्डन निकल के आएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं इंडिकेटेड डायग्राम इसको हम जिस डायग्राम को कहते हैं इंडिकेटेड डायग्राम जो इसके इंडिकेशन से बनता है इसके पी और वी को हम कैलकुलेट करके इसको ड्रा करते हैं थोड़ा ये तो थोरेटिकली मैंने दिखा रखा है लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी बनेगा प्रैक्टिकल डायग्राम भी मैं सबसे इसी कोर्स के सबसे लास्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा एंड एक्चुअल इंडिकेटेड डायग्राम कैसे बनता है थ्योरेटिकल कैसे बनता है प्रैक्टिकल कैसे बनता है थ्योरेटिकल तो आप बना ही लीजिएगा आपने बनाना सीखा ही ऑटो साइकिल का और प्रैक्टिकल कैसे बनेगा वो हम लोग लास्ट लास्ट लेसन में सीखेंगे तो इंडिकेटेड पावर तो इस डायग्राम से जो हम निकालते हैं तो इंडिकेटेड पावर कहलाता है इंडिकेटेड पावर वो ही वो भी एक एक्चुअल इंडिकेटेड पावर निकल के आएगा एक थ्योटिकल निकल के आएगा जो एक्चुअल डायग्राम से निकल के आएगा वो एक्चुअल पावर कहलाएगा यानी कि इंडिकेटेड पावर क्या कहलाएगा भाई तो इंडिकेटेड इंडिकेट कर रहा है क्या किसको डायग्राम पीवी डायग्राम है उससे जो पावर कैलकुलेटर कर, निकल के आएगा वही उसका कहलाएगा इंडिकेटेड पावर कहलाएगा अब हमें एक ब्रेक पावर जाना है ब्रेक पावर क्या कहे भाई कि हमें जो आउटपुट पे जो पावर मिल रहा है वही उसका ब्रेक पावर कहलाता है जो आउटपुट साफ्ट पे मिलेगा हमको तो भाई मेनली तो वही मिल रहा है हमें यहाँ पे कितना एनर्जी मिल रहा है जो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमें इंडिकेटेड डायग्राम से कैलकुलेट कर रहे हैं वो एनर्जी थोड़ा ना हमें मिल रहा है हमें तो यहाँ पर हमें साफ पे चाहिए इससे ना हम इंजन चल इससे ना हम पहिया घुमाएंगे या फिर कहीं यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है हमें आउटपुट साफ पे कितना पावर मिल रहा है वो हमको कैलकुलेट करना उसको हम ब्रेक
ये यहाँ पर टैचोमीटर लगा है टैचोमीटर एक डिवाइस है जो रोटेशनल मोशन को कैलकुलेट करता है तो यहाँ से यहाँ के बीच आप यहाँ से देखिए ये इतने बीच में आपको कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होगा कहाँ का फ्रिक्शन देखिए यहाँ पे पिन लगा हुआ है करंट टैंक लग है यहाँ पे पिन लगा हुआ है यहाँ पे पिन लगा हुआ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन जहाँ होगा उससे क्या होगा फ्रिक्शन लॉसेस होगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन पावर जैसे ही कहते हैं फ्रिक्शन लॉसेस जो होगा उसके बाद क्या होगा जो साथ को कुछ ओमेगा मिल जाएगा इस ओमेगा से हमने क्या एक ड्रम जोड़ दिया है और ड्रम को क्या किया है हमने एक ब्रेक लगाया है और ब्रेक से हम इसको रोकने की कोशिश हमने किया है उसको कि एक एक सू ब्रेक लगाया जिसका हमने क्या किया उसका म्यू हमने तो फ्रिक्शन कॉपरेशन काफी हाई है और ऊपर से हमने इस पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते रहे हैं नॉर्मल फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा जितना नॉर्मल फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे उसी उसी अनुसार यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये देखिए फ्रिक्शन वाला होता है म्यू जितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे और ये ड्रम का रेडियस है आर तो यहाँ यहाँ हमने ब्रेक मैकेजम यूज किया इसको पता करने के लिए तो इससे क्या होगा कि जितना हमें इसका पावर देखना है जितना हम जितना इसका फोर्स होगा उतना ही तो फोर्स ये लगा रहा होगा एक और फोर्स तभी तो दोनों रुकेंगे उससे ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है जब हम एग्जैक्ट तभी हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना हमें रुक जाएगा दोनों बराबर होगा तो रुक जाएगा मैंने ये मैकेजम दिखाया है मैकेजम दिखाया कि भाई एक तरफ से ये फोर्स लग रहा था ओमेगा जितना इधर घूम रहा था हम उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा लगाएंगे तभी ये रुकेगा और अपोजिट डायरेक्शन उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा तो हमें क्या है एक एक हमने पावर यूज किया इसको रोकने के लिए वो पावर कितना यूज किया हमने फोर्स कितना लगा उसमें हमने रेडियस से मल्टीप्लाई किया रेडियस से मल्टीप्लाई यही पर रेडियस है ये ये रेडियस जो हम लोग ड्रम का यूज करते हैं उस रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या आया टॉर्क आया टॉर्क को हमने ओमेगा से जिस ओमेगा से वो रोटेट कर रहा था उस ओमेगा से हमने मैक्सिमम ओमेगा जिस पर उस रोटेट कर रहा था जिसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मेगा लगा तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर निकल के आ जाएगा और उसी को हम लोग कहेंगे ब्रेक पावर ब्रेक पावर का हमने डिफिनेशन भी दिया है ये पाव यही पावर ब्रेक पावर का हमने डिफिनेशन भी दिया है ये पाव यही पावर के ब्रेक पावर जो है वही पावर है पावर डेवलप्ड बाय द इंजन इसी को एक्चुअल पावर यही है जो हमें इंजन पर मिल रहा है उसका डिफिनेशन मैंने लिखा है क्या है भाई द आउटपुट एनर्जी विच इज अवेलेबल एट द इंजन साफ्ट जो इंजन साफ्ट पे हमें अवेलेबल एनर्जी रहता है वही उसका कराता है ब्रेक पावर इट इट मीन्स व्हील पे जो हमको पावर मिलेगा जो हमारा चक्का घूम रहा है उस पर हमको जो पावर मिलेगा उसी को हम लोग ब्रेक पावर कहते हैं या ब्रेक बर्टन कहते हैं तो मैंने इसका समराज करने की कोशिश किया कि आप इसको समझिए कि क्या है ब्रेक पावर वगैरह तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि क्या है ब्रेक पावर कि हमने कुछ हीट एडिशन किया हीट एडिशन कैसे करना हमने फ्यूल जलाया फ्यूल जलाया कि हमें कुछ क्लोरिफिक वैल्यूज के कारण उसका हमें कुछ हीट मिला जो हमें हीट ऐड किया हीट ऐड किया उसमें से कुछ हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये थर्मोल का सेकेंड लॉ है तो कुछ हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा और बाकी जो हीट मिलेगा वही उसका इंडिकेटेड पावर है जो इंडिकेटेड डायग्राम से मिलेगा ये भी दो प्रकार के होंगे यहाँ पे जो इंडिकेटेड पावर की बात मैं कर रहा हूँ वो थ्योरिटिकल की बात कर रहा हूँ क्योंकि हीट रिजेक्टर के बाद डायट जो मिलेगा इंडिकेटेड पावर वो वो इंडिकेटेड पावर कौन सा पावर होगा जो आप लोग साइकिल से अपने निकालते थे पीवी डायग्राम से तो वो सिर्फ उसमें थर्मोडाइन से सेकेंड लॉ के अनुसार हीट रिजेक्शन होगा उसके बाद ये इंडिकेटेड पावर इतना हमको मिलना चाहिए था कि हमारा डायग्राम कह रहा है कि इतना एनर्जी हमको मिलना चाहिए था और उसमें क्या हुआ कुछ फ्रिक्शन लॉस हुआ और हमें जो एनर्जी मिला वो ब्रेक पावर मिला तो यहाँ से देखना स्पष्ट होता है कि ब्रेक पावर जब भी होगा वो इंडिकेटेड पावर से कम ही होगा क्योंकि वो फ्रिक्शन लॉस उसमें कुछ हो जाने के बाद ये मिल रहा है यानी कि फिर ब्रेक पावर में अगर हम फ्रिक्शन लॉस को जोड़ दें तो इंडिकेटेड पावर के बराबर हो जाएगा और दोनों जो हीट एडिशन से तो कम ही होगा हीट जितना ऐड करेंगे उससे कम ही ना इंडिकेटेड पावर मिलेगा या ब्रेक पावर मिलेगा तो ये हुआ आगे भी कुछ स्लाइड है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा है तो आगे का स्लाइड हम लोग अगले लेसन में देखेंगे अगले सर मैं उसको कम मैं कम कंटिन्यू करूँगा देखिए कि दो ले मैंने स्लाइड इसमें ऐड किया था और देखिए कितने सारे इन्फॉर्मेशन थे कि दो स्लाइड हमको कवर करने में हम लोगों को पंद्रह मिनट का टाइम लग गया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई है ये बेस तैयार करने के लिए दोनों स्लाइड आप अच्छे से देखें और मुझे फॉलो करें सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे और आप लोगों के बीच हेल्दी कंपटीशन बने डिस्कशन हो ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़े बढ़े ओके थैंक यू धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभिनंदन कुमार और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रेडिफिक वैल्यू के बारे में जाना था इस इस लेक्चर में
calorific value of, of fuel is the heat energy available due to conversion of 1 kg of fuel heat added per kg तो calorific value क्या है calorific value है 1 kg 1 kg fuel से हमें कितना heat मिलेगा भी उसका calorific value का रहता है तो जनरली ये हम या जो यूज करेंगे वो हीट एडिट पर केजी में यूज करेंगे हीट एडिशन पर सेकंड में भी हमको निकालना है तो देखिए पहले कैलोरीफिक वैल्यू हमने एक अज्यूम किया है 42000 किलो जूल पर केजी इसी का कैलोरीफिक वैल्यू है हीट एडिशन पर केजी में वो दिया रहेगा यदि हमको यूज करना हीट एडिशन पर सेकंड में तो कुछ नहीं है कैलोरीफिक वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो मास फ्लो रेट से मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करोगे केजी का केजी कट जाएगा और पर सेकंड में आ जाएगा ये किलो या फिर किलोवाट इसको आप कह सकते हैं यानी कि 1 केजी फ्यूल का जो जलाने पे जो हमको एनर्जी मिलता है वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको यदि हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा हीट एडिशन पर सेकंड ओके नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट मैंने देखिए मैंने समराइज किया जो पिछले लेसन में आपने पढ़ा था ये तो अभी जो मैंने बताया वो है हीट एडिशन पर सेकंड हीट एडिशन पर सेकंड क्या है भाई कैलोरीफिक वैल्यू को आप मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें ये मैंने सर समराइज किया जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा था जो कि इंडिकेटेड पावर में आपने पढ़ा था ब्रेक पावर पढ़ा था कि इंडिकेटेड पावर में से कुछ फ्रिक्शन लॉस हो जाता है और जो मिलता है हमें वो जो हमें साफ पे मिलता है वो ब्रेक पावर मिलता है तो हमें एक इफिशिएंसी यहां डिफाइन किया गया है मैकेल इफिशिएंसी कि भाई कितना एनर्जी हमको मिलना चाहिए था और कितना मिला हमको तो साफ में बीच में जो फ्रिक्शन लॉस हो गया उसी में हम मैकेनिकल एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं ये सेकंड लॉ एफिशिएंसी है एफिशिएंसी क्या है ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर अब भाई इसको कैसे याद रखें कि ब्रेक पावर ऊपर होगा या इंडिकेटेड पावर होगा भाई एफिशिएंसी एक से ज्यादा कम होता है यानी छोटा वाला ऊपर होगा ब्रेक पावर छोटा होता है तो ऊपर होगा इंडिकेटेड पावर नीचे होगा तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी है देखिए इंडिकेटेड पावर किसके बराबर होगा भाई ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर के को हम लोग ऐड कर दें तो वो इंडिकेटेड पावर निकल जाएगा एक और एफिशिएंसी डिफाइन की जाती है वो है थर्मल एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी क्या डिफाइन किया गया है भाई कि आप डिजायर्ड आउटपुट आपको क्या मिला है? क्या मिला आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा ही होगा कि ऊपर होता था वर्क आउटपुट जो हमें वर्क मिलता था और नीचे होता है हीट आउटपुट हीट इनपुट तो वही यहां पे है डिजायर्ड आउटपुट जो हमें मिला है और हीट एडिशन जो पर सेकंड हुआ उन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो वो थर्मल एफिशिएंसी निकल के आएगा थर्मल एफिशिएंसी को भी दो यहां पे थर्मल एफिशिएंसी आ रहा है रहा है कि यहां पर दो पावर हमने पढ़ा रखा है एक पावर एक इंडिकेटेड पावर तो दोनों से एफिशिएंसी निकल के आएगा पहले हम लोग देखते हैं इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इंडिकेटेड पावर बाय जो हमने हीट ऐड किया जो उसी को हम लोग कहेंगे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी यदि आप आपसे पूछा जाएगा तो आप ये निकाल लेंगे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या है भाई ब्रेक पावर को आप हीट एडिशन से डिवाइड कर दें ब्रेक पावर आपको ब्रेक पावर थर्मल एफिशिएंसी में निकल जाएगा ब्रेक पावर को आप थर्मल हीट एडिट से आप डिवाइड कर दें यही कहलाता है क्या इंजन का एफिशिएंसी भाई इंजन का एफिशिएंसी वही होगा होगा क्योंकि ब्रेक पावर ही तो हमें साफ पे मिलता है और मेनली तो यही मिलता है इंडिकेटेड पावर तो भाई हमने इंडिकेटेड डायग्राम से मिलता है हमें यही तो हमें साफ पे मिलता है तो इसी को हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी भी कहते हैं कि फाइनली हमको यही मिलता है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट में हमारा हमें मिला है ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हमें पढ़ना है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है कि कि हमें क्या है कि हमें जितना पावर चाहिए था उसके लिए हमने कितना फ्यूल जला दिया वही उसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कहलाता है कि हमने कितना फ्यूल जला दिया देखिए स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जितना कम होगा माइलेज आपके गाड़ी का उतना ही ज्यादा होगा भाई जितना कम हम फ्यूल जला रहे उतना ही पावर मिलने में हमने कम फ्यूल जलाया तो हमें हमारे कम फ्यूल जला कर ही हमारा उससे ज्यादा माइलेज मिलेगा उससे ज्यादा देर तक गाड़ी भागेगी उससे ज्यादा हमें पावर मिल जाएगा तो यहाँ पे स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भी क्या होता है दो प्रकार के हमने डिफाइन किया है एक ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भाई स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन में मास फ्लो रेट कितना हुआ है फ्यूल का और वो ब्रेक पावर हमने कितना उससे मिला है हमको तुम दोनों का रेशियो हम और हमारा स्पेसिफिक फ्यूल ये ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कर रहा था उसी तरह से इंडिकेटेड इंडिकेटेड आई से इंडिकेटेड मैंने लगाया है इंडिकेटेड आई से ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या है इंडिकेटेड जो फ्यूल कंजप्शन आपका जितना हुआ है और इंडिकेटेड पावर का रेशियो है एक और एक बात कि कि सिर्फ कंजप्शन या फ्यूल का थोड़ा ना हो रहा है एयर का भी कंजप्शन हो रहा है एयर की भी जरूरत है तो स्पेसिफिक एयर कंजप्शन क्या है 
तो इसमें भी है भी है जो ब्रेक एक निकलेगा एक एक, एक इंडिकेटर निकलेगा तो ब्रेक देख लेते हैं ज़्यादा आप कर ही लेंगे तो ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजप्शन रेसियो क्या है कि मास ऑफ एयर आपने कितना यूज किया और उससे कितना कितना ब्रेक पावर मिला था तो उसको आपने कितना यूज किया तो वही उसका रेसियो कहलाता है स्पेसिफिक एयर कंजप्शन इसके बाद एक हमारा क्वेश्चन है ये बड़ा सा क्वेश्चन इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट उसको हम लोग देख लेते हैं उसके बाद इस पर लौटेंगे देखिए इसके पहले एक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं फायरिंग ऑर्डर का एक कार्बुलाइजेशन का कार्बुलाइजेशन ही देख लेते कार्बुलाइजेशन जो देखिए भाई ये जहाँ गेट के सिलेबस में रहा ना ये इसके सिलेबस में रहा इसलिए मैं ज़्यादा इस पर एक चैप्टर ही था वो हम लोग छोड़ रहे हैं इसको हल्का सा देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन कहीं आ जाए बाकी आप कॉलेज के एग्जाम के लिए तो आप पढ़ ही सकते हो तो इसको हल्का सा देख लेते हैं कि कार्बुलाइजेशन क्या होता है तो और फीस होता है देखिए ओपनिंग मनी से बताया था फर्स्ट लेसन में बताया था फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट लेसन में भी बताया था कि एक और फीस होता है जिसका रफ ओपनिंग होता है रफ ओपनिंग होने से क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इस रफ ओपनिंग के कारण क्या होता है ऑटोमाइजेशन हो जाता है इससे जो फ्यूल हाई प्रेशर पर लेकरगा ऑटोमाइज हो जाएगा वो बहुत टूट टूट कर बिखर जाएगा तो उसका क्या होगा हो जाएगा उसका वेपराइजेशन होना आसान हो जाएगा या वेपराइज हो जाएगा वेपराइजेशन क्या होता है भाई लिक्विड से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाना वेपराइजेशन कहलाता है इससे वेपराइज हो जाने से क्या फायदा होगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फ्यूल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है भाई एयर फ्यूल मिक्सचर में भाई अच्छा मिलेगा एयर फ्यूल जो मिक्सचर जो मिलेगा हमको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसका रहेगा यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर इन सेम इन एयर सॉरी एयर फ्यूल रेसियो इज सेम इन एयर फ्यूल मिक्सचर यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर में जितने भी एयर फ्यूल रेसियो है हर जगह सेम मिलेगा हर जगह एयर और फ्यूल का रेसियो सेम मिलेगा तो ये है कार्बोलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसके अलावा फायरिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है फायरिंग ऑर्डर जनरली आप टॉप में पढ़ते हैं और यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं इसका काम यदि कहीं पड़ता है फायरिंग ऑर्डर एक्चुअली बैलेंसिंग करने का प्रोसेस एक ही साफ पे एक्चुअली क्या होता है कि ढेर सारे लगे रहते हैं सिलेंडर सिलेंडर प्रेशर अपने आई सी इंजन लगा तो एक ही साफ पे ढेर सारे लगे रहते हैं तो उसमें से कौन सा देखिए आठ यहाँ पे इंजन लगा हुआ है तो कौन सा इंजन कब जलना फायरिंग ऑर्डर होना चाहिए ताकि वो बैलेंस बैलेंस रहा उसको वाइब्रेशन वगैरह कम हो तो देखिए इसको कैसे करते हैं यहाँ पे आठ इंजन लगा हुआ एक ही साफ पे तो सबसे पहले क्या होता है एक को हम जलाते हैं एक को फायर करते हैं उसमें बर्निंग सबसे पहले करते हैं उसके बाद क्या करते हैं यहाँ आते हैं इसको नहीं जलाएंगे हम उसके बगल वाला को जलाएंगे तो सात को उसके बाद जलाते हैं उसके बाद उसके बाद सात को जला दिया तो सात से हम आएंगे कहाँ पे गया तो सात से हम लोग आएंगे दो पे दो को नहीं जलाएंगे दो तीन को हम लोग जलाएंगे सात के बाद हम लोग तीन जलाए तीन के बाद क्या लौटेंगे हम लोग छः पे छः को नहीं जलाएंगे हम लोग किस को जलाएंगे पाँच को जलाएंगे तो पाँच को हमने जला लिया पाँच को जलाने के बाद क्या करेंगे करेंगे हम लोग चार पे आएंगे चार को नहीं जलाएंगे चार को जिस क्या हम फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे तो एक तो जल ही चुका है तो हम लोग क्या करेंगे दो को जलाएंगे दो को जलाया हमने फिर दो को जलाने के बाद क्या करेंगे इसका भी खत्म हो गया पाँच तक इसका हम लोग लौटेंगे आठ तक तो तो आठ को नहीं जलाएंगे आठ के बगल वाला को जाएगा बगल वाला सात तो जल ही चुका है तो हम लोग छः को जलाएंगे छः के बाद हम लोग क्या करेंगे छः इसके बाद कौन सा बचा चार बचा और उसके बाद जो एक बच गया था आठ उसको हम जला देंगे तो इस तरह से ये फायरिंग ऑर्डर हम कैलकुलेट करते हैं इससे क्या होता है वाइब्रेशन वाइजेस कंट्रोल में रहता है साफ वाइब्रेशन कम होता है सेफ बैलेंसिंग में रहता है तो ये फायरिंग ऑर्डर से हम उसको कंट्रोल करते हैं हम उस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग इस के इस क्वेश्चन पर आते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ें क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है अ फ्यूल कंजम्पन रेट ऑफ अ पेट्रोल इंजन ठीक है फ्यूल कंजम्पन रेट ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज थ्री के जी पर आवर इसमें मास ये फ्यूल का कंजम्पन दे रखा है मास फ्लो रेट देखा रखा है यानी कि ये दे रखा है उसने थ्री के जी पर आवर उसका उसने कैलोरिफिक वैल्यू दे रखा है तो कैलोरिफिक वैल्यू हमने ले लिया द पावर डिलीवर बाय द इंजन इज इलेवन किलो वाट एंड पावर डिलीवर जब ऐसा बात है करें इंडिकेटेड पावर जब वो डिलीवर पावर की बात करें तो सॉफ्टवेयर ब्रेक पावर की बात हो रहा है यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है वरना वो लिख कर देगा इंडिकेटेड पावर इंडिकेटेड पावर यदि उसको देना होगा तो वो लिख कर देगा उसके बाद कहा उसने द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन फिफ्टी परसेंट ऑफ एयर स्टैंडर्ड इंजन तो उसने ये काउंट भी बताया कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो है उसका पचास परसेंट ही इस, इसका ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसने पूछा भी है तो पूछा तो वो पूछता ही रहेगा पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया और इससे हम लोग
तो देखिए ये दोनों अगर ये दे रखा है तो इससे हम लोग हीट एड तो निकाल ही सकते हैं अभी हमने फॉर्मूला देखा कि इससे हम लोग हीट एडिशन निकाल सकते हैं यदि वो हीट एडिशन पूछे तो हम लोग फटाख से निकाल जा सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके ठीक है भाई ये मास इतना आ रहा है फ्यूल का इतना उसका हर मास का कर्फ्यू एक एक के का इतना कर्फ्यू वैल्यू है तो हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर दे तो भाई पर सेकेंड कितना हीट ऐड हो रहा है वो निकल के आ जाएगा इतना हीट ऐड हो रहा है पर सेकेंड निकल के आ गया आराम से निकल के आ गया इससे हम लोग निकाल लेंगे ब्रेक स्पेसिफिक कंजप्शन पूछे या ना पूछे हम लोग निकाल तो सकते ही है भाई उसने ब्रेक पावर दे ही रखा है हीट एडिशन निकल गया दोनों का रेसियो तो निकालना हो तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन रेसियो होता है अब हम इसको ब्रेक थर्मल इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं ब्रेक थर्मल इफिशियंसी कैसे निकाल सकते ब्रेक पावर उसने दे ही दिया है हीट एडिशन से हम डिवाइड कर दें तो हम लोग हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा ब्रेक थर्मल इफिशियंसी उसके बाद उसने कुछ कुछ कहा था पचास क्या कहा था ब्रेक थर्मल इफिशियंसी सी इज फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी तो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी क्या है यानी कि एयर स्टैंडर्ड एयर स्टैंडर्ड साइकिल आपने जो पढ़ा था या ऑटो साइकिल के इफिशियंसी के 50 परसेंट के बराबर ही है ब्रेक थर्मल इफिशियंसी क्योंकि भाई ऑटो साइकिल है क्योंकि पेट्रोल इंजन की बात हो रहा है पेट्रोल इंजन यानी कि ऑटो साइकिल पर चलेगा तो हमने इसके बराबर हमने इफिशियंसी का फॉर्मूला याद ही होगा ऑटो साइकिल का तो उसको 50 परसेंट ब्रेक थर्मल इफिशियंसी है तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो आर कैलकुलेट होकर आ जाएगा तो आर हमने लोग निकल के आ गया यही क्या है कंप्रेशन रेसियो है देखिए जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कंप्रेशन रेसियो तो वो निकल के आ गया कंप्रेशन रेसियो जैसे ही निकल के आएगा वैसे ही सी निकल के आ जाएगा क्रियंस रेसियो निकल के आ जाएगा ध्यान में करो तो क्रियंस रेसियो इसका रिलेशन आप जानते ही हो उससे निकल के आ जाएगा ये क्रियंस रेशियो रेशियो क्या होता है भाई वॉल्यूम ऑफ क्रियंस वॉल्यूम भाई स्टोक वॉल्यूम तो क्लियरेंस वॉल्यूम यदि हमको दे दे तो हम लोग स्टोक वॉल्यूम निकाल सकते हैं देखिए अगला क्वेश्चन में क्या उसने क्लियरेंस वॉल्यूम दे रखा देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द इंजन उसने दे रखा क्लियरेंस वॉल्यूम तो वॉल्यूम जैसे उसने उसने दिया उससे हमने स्टोक वॉल्यूम निकाल लिया हमने स्टोक वॉल्यूम अगर हमारा निकल गया तो हम लोग स्टोक वॉल्यूम को जानते हैं कि फाइव बाई फोर डी स्क्वायर इन टू एल के बराबर होगा अगर डी या एल दे दे तो हम लोग बाकी एक दे दे तो दूसरा निकाल सकते हैं तो उसने क्या दिया ओवर स्क्वायर रेशियो ओवर स्क्वायर रेशियो उसने दिया है यानी कि एल बाई डी दिया इसी को कहते हैं ओवर स्क्वायर रेशियो जो मैंने पिछले पहले बता रखा है मैंने एल बाई डी जो पी एस सी एल बाई डी फॉलो करता है कुछ लोग डी बाई एल रेशियो फॉलो इसी को कहते हैं लेकिन यू यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस में एल बाई डी यूज होता है तो आप भी इसी को यूज कीजिए एल बाई डी रेशियो उसने वन दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल है वो डी का वन टाइम है तो हम लोग यहाँ पे एल का वैल्यू देंगे तो डी और एल दोनों निकल के आ जाएगा तो उसने वही पूछ रखा था इसमें कि इसको रिटर्न स्टोक और वो उसने पूछा था तो वो दोनों निकल के चला आएगा वैसे तो आपने इस क्वेश्चन को खुद से पढ़िए देखिए क्वेश्चन जब भी मैं बताऊँ पहले तो क्वेश्चन को आप खुद से टैकल करने की कोशिश कीजिए पहले खुद से उसे सोल्व कीजिए उसके बाद सोल्यूशन मेरा चेक देखिए सोल्यूशन देख के समझने की कोशिश कीजिए यदि तब भी ना समझ में आए तो आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को उसके बाद एक्सप्लेनेशन ओके इस सेशन में इतना है थैंक यू देट वेरी मच वेलकम फ्रेंड्स इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि वर्किंग ऑफ टू स्टोक एस आई इंजन इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे वो फोर स्टोक इंजन के बारे में हमने देखा था उसका एस आई सी आई इंजन हमने देखा था तो इसमें टू स्टोक में क्या होता है टू स्टोक में कोई भी वॉल्व नहीं होता कोई वॉल्व नहीं होगा कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होगा कोई इसको गवर्निंग करने के लिए कोई मैकेनिज्म का फॉर्मर मैकेनिज्म नहीं लगेगा तो इसमें क्या होता है भाई पोर्ट्स होते हैं पोर्ट मतलब सिर्फ होल होते हैं एक तरह से तो इनलेट पोर्ट होते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं और ट्रांसफर पोर्ट होते हैं तीन प्रकार के पोर्ट होते हैं उसमें कोई वॉल्व नहीं होता है देखते हैं और क्या होता है तो और क्या है इसमें जो है इन इनलेट पोर्ट है जो ऑलवेज ओपन ये सदैव ओपन रहता है इफ वेन द पिस्टन इज एट बी जब भी बी पे जाएगा पिस्टन तो सदैव ये आई पी इनलेट पोर्ट ओपन रहेगा दूसरा क्या है इसमें कि ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट और ओपन एट द सेम टाइम तो उसमें ट्रांसफर पोर्ट जो रहता है और एग्जॉस्ट पोर्ट एक ही साथ ओपन होता है हेंस द प्रिवेंट प्रिवेंट ऑफ फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर टू गो आउट ऑफ द सिलेंडर बी डन क्रॉनिंग 
तो हम लोग क्रॉनिंग करते हैं क्या होता है इसे हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि हम लोग क्या होता है कि ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों एक ही साथ ओपन होता है तो जो फ्यूल ट्रांसफर होकर जो जा रहा है अगर वो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन रहेगा तो वो जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर वो भी बाहर निकल जाएगा तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं क्रॉनिंग करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं देखिए इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें इसमें हर चीज मैंने मेंशन किया है एक एक चीज को धीरे धीरे देखेंगे देखिए क्या है सबसे पहले ये ऊपर जो मैंने बनाया है ये ऊपर है जो कम्बर्जन चैम्बर है इसी में कम्बर्जन होगा और इसी में देखिए जॉस्ट पोर्ट देखिए पहले पोर्ट में दिखा देता हूँ जॉस्ट पोर्ट ये है इनलेट पोर्ट ये है और ट्रांसफर पोर्ट ये है इसमें ये यही इसका दूसरा फेज मैंने बनाया है उसके बाद ये क्रैंक केस है और ये कनेक्टिंग रॉड है ये जो ये दोनों है ये कनेक्टिंग रॉड है ये क्रैंक रॉड है ये वाली क्रैंक छोटी वाली ये क्रैंक रॉड है और ये जो ये, ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये बेट है यही काउंटर बेट है जो एक तरह से समझिए कि फ्लाई व्हील है ये काउंटर बेट है तो मास है इसके पास मास है तो इनर्सिया इनर्सिया है तो ये एनर्जी स्टोर कर सकता है ये यानी कि अब फ्लाई व्हील है जो आपने पहले ही मैं बता चुका हूँ फ्लाई व्हील का का कॉन्सेप्ट क्या है इसका यूज वगैरह होता है तो ये इसके कंपोनेंट है क्या क्या है देखिए ये सिलेंडर ये जो है इसी में एयर फ्यूल मिक्सचर फील रहता है और ये क्या होता है ये फील रहता है जैसे नीचे आता है तो ये जॉस पोर्ट भी ओपन हुआ या ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हुआ तो ये फ्यूल क्या करता है यहाँ चला आता है तो ये पहले से इसमें गैस भरा हुआ कि साइक्लिक प्रोसेस है पहले बर्निंग वगैरह हुआ होगा तो ये गैस भरा हुआ है तो जैसे ही ये पोर्ट खुलेगा तो भाई 95 परसेंट तो उसी वक्त निकल जाएगा बाकी रिमेनिंग जो पाँच परसेंट है उसको ये क्या करेगा ये फ्यूल मिक्सचर जो आएगा वो धक्का देकर बाहर निकालेगा तो क्या होता है कि जब जैसे ही फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर ये ट्रांसफर पोर्ट से जो से इधर आता है तो ये डायरेक्ट एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाता है तो ये डायरेक्ट ना निकल जाए क्योंकि जब ऐसे जाएगा तो यहाँ से डायरेक्ट निकलने का संभावना रहेगा इसका तो ये डायरेक्ट ना निकले तो इसके लिए हम क्या करते हैं क्रॉनिंग करते हैं देखिए ऊपर एक मैंने बनाया है एक क्रॉन टाइप का बनाया है सॉलिड प्रोजेक्शन ही होता है क्रॉनिंग और कुछ नहीं होता है तो क्रॉनिंग से हम करते हैं ताकि ये क्या करें कि डायरेक्ट ऐसे फूल न जाए बल्कि ऐसे तक जैसे मैंने पाथ बना रखा हुआ ऐसे जाए इसका क्या हो जाए ऐसे करने से क्या हो जाए क्रॉनिंग करने से तो यार फ्यूल मिक्सचर का क्या होता है ये फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर का जो पाथ होता है वो बढ़ जाता है तो पाथ बढ़ेगा तो उतना समय मिलेगा उसको निकलने सब निकल जाएगा और फिर उसके बाद एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर करेगा इसमें तो ये तो ये जो एयर फ्यूल फ्यूल मिक्सचर है वो बस पाँच परसेंट को ही निकालने के काम आता है पाँच परसेंट एग्जॉस्ट गैस को ही निकालने के काम आता है बाकी तो बहुत पोर्ट खुलते के साथ निकल जाता है क्योंकि वह इतना हाई प्रेशर होता है तो इसी प्रोसेस को कहते हैं स्केवेंजिंग कहते हैं जो मैंने बता चुका हूँ पहले भी क्रॉनिंग में दिखाई चुका है क्रॉनिंग क्या होता है ये है क्रॉनिंग ये सॉलिड प्रोजेक्शन बनाया दिया जाता है पिस्टन के ऊपर उसी को कहते हैं क्रॉनिंग बी बता ही चुका हूँ मैं पहले ही आप लोग देख चुके हैं बी वगैरह को अब क्या होता है कि देखिए यहाँ से जो एयर फ्यूल मिक्सचर है जिसके अंदर ये ट्रांसफर पोर्ट खुला हुआ है एग्जॉस्ट पोर्ट खुला हुआ है तो ये भाई एक तो हमने क्रॉनिंग कर दिया कि कम निकले पर फिर भी वो एग्जॉस्ट गैस के साथ साथ कुछ फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर भी निकल जाएगा ये फ्रेश एयर फ्यूल फ्यूल मिक्सचर यही है तो है अनबर्न हाइड्रोकार्बन यानी कि कुछ फ्यूल बिना ही जले हुए निकल गया बाहर यानी कि बिना जले हुए निकल गया यानी कि पॉल्यूशन देगा ये क्योंकि वह कार्बन पार्टिकल निकल गया है तो कुछ पोल्यूशन देगा तो तो एक हमने यहाँ पे नुकसान देख लिया टू एस टू इंजन का कि ये पोल्यूशन देता है और यहाँ पे हमें लॉस भी हो रहा है कि फ्यूल बिना ही जले हुए निकल जाता है तो कुछ हीट एडेड जो होता है वो नॉट सफिशियंट होता है इसमें सफिशियंट हीट एड नहीं होता है तो ब्रेक पावर भी आपका क्या होगा कम जाएगा तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं कि आपको पॉल्यूशन भी मिल रहा है और ब्रेक पावर भी आपको कम मिल रहा है फ्यूल कम जल रहा है ये सारे परेशानियां हैं इसमें ये सारे नुकसान है और भी मैंने दिखाया देखिए यहाँ पर दिखाया है सेकंड पिक्चर में कि यहाँ पे कंप्रेस हो गया है गैस कंप्रेस हो गया तो देखिए एक जॉस्ट बॉल बंद हो गया है इससे पिस्टन से धक ढक गया है और इनलेट बॉल्व खुल गया इनलेट बॉल्व खुलने के कारण क्या होगा इसमें उसी वक्त एयर फ्यूल मिक्सचर फिल हो जाएगा भर जाएगा एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ साथ हम क्या डालते हैं इसमें पहले यहाँ देख लेते हैं 
मेजर पोर्सन ऑफ एग्जॉस्ट गैस पंचानवे परसेंट तो उसी वक्त निकल जाता है जैसे ही जब मैंने बताया था यहाँ पे निकल जाता है उसके बाद क्या करते हैं इनलेट पोर्ट से क्या करते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर करते हैं और एयर फ्यूल जो मिक्सचर इंटर करते हैं वो लुब्रिकेंट के साथ इंटर करते हैं क्यों लुब्रिकेंट के साथ इंटर करके काफ़ी यहाँ पे यहाँ पे सॉलिड लुब्रिकेशन होता नहीं है और यहाँ पिस्टन रिंग भी एबसेंट होता है जो पिस्टन रिंग का मैंने फर्स्ट लेसन में ही कॉन्सेप्ट बताया था वो पिस्टन रिंग यहाँ पे एबसेंट होता है तो यहाँ पर लुब्रिकेशन आपको एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ डालना पड़ता है तो ये लुब्रिकेशन लिक्विड लुब्रिकेशन होता है या डिसकंटिन्यूस लुब्रिकेशन होता है मैंने सॉलिड लुब्रिकेशन को बता दिया था कि वो कंटिन्यूस लुब्रिकेशन कहते हैं वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहता है एक और दिक्कत है कि वो डिसकंटिन्यूस लुब्रिकेशन तो है दूसरा ये एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ आप डाल रहे हो तो इसका बर्निंग भी होगा एयर फ्यूल के साथ साथ ये भी जल जाएगा और ये हाई ग्रेड का ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं काफ़ी कार्बन्स का भी पॉलीमर टाइप का होता है लिंक करके तो ये भाई ये जलेगा तो ये भाई पूरी तरह से जलेगा नहीं उतना एयर हमने डाल ही नहीं रखा है तो क्या होगा पॉल्यूशन आएगा इतना ज़्यादा एक तो पॉल्यूशन ये करेगा जो अगर लुब्रिकेंट जलेगा तो दूसरा है डिसकंटिन्यूस लुब्रिकेशन है तो भाई डिसकंटिन्यूस है तो लॉसेस होगा फ्रिक्शन लॉसेस होगा कंटिन्यूसली लुब्रिकेशन प्रेजेंट नहीं है तो फ्रिक्शन लॉसेज होगा तो फ्रिक्शन पावर बढ़ जाएगा फ्रिक्शन पावर बढ़ जाएगा यानी कि ब्रेक पावर घट जाएगा ब्रेक पावर घट जाएगा मतलब कि मैकेनिकल एफिशियंसी घट जाएगा और यानी कि ब्रेक थर्मल एफिशियंसी घट जाएगा और ब्रेक पावर घट जाएगा यानी कि कहो कि स्पेसिफिक ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा आपको यानी कि माइलेज आपका घट जाएगा यानी कि आपको उतना ही पावर लेने के लिए आपको चाहिए ज़्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी आपको इतने सारे नुकसान है टू स्टोक इंजन के तो फायदा क्या है कि हम टू स्टोक इंजन यूज क्यों करें क्या क्या नुकसान है सबसे पहले पॉल्यूशन का नुकसान हो गया दूसरा पावर का नुकसान हो गया और यहाँ पे माइलेज वगैरह कम आएगा तो ये नुकसान है तो दूसरा फायदा क्या है फायदा देखिए मैंने दिखाया है नीचे लिखा है कि आपका जो फ्लाई व्हील है वो फ्लाई व्हील टू स्टोक में होता है जो स्मॉल होता है फोर स्टोक में होता है जो बिग फ्लाई व्हील होता है क्यों होता है आपको आगे मैं बताऊंगा कि टू स्टोक इंजन में क्या होता है जिसमें पावर फ्रिक्वेंसी हाई होता है देखिए दो ही स्टोक के पास पावर मिलता रहता तो हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ता जबकि फोर स्टोक में क्या होता है एक स्टोक में आपको पावर मिलता बाकी तीन स्टोक आपको चलाना पड़ता तो एक ही स्टोक में आपको ज़्यादा पावर मिल गया उसको स्टोर करके रखना है और स्टोर करके उससे उस स्टोर एनर्जी से हमको तीन स्टोक और चलाने हैं तो उसमें बिग फ्लाई व्हील की जरूरत पड़ेगी अब इंजिंग देख लेते हैं कि क्या है भाई ये तो एग्जॉस स्टोक में ये होता है फोर स्टोक में जो इसके इंजिंग इसके इंजिन पहले मैं बता चुका हूँ तो यहाँ बस देख लेते हैं कि फोर स्टोक में जो होता है इसके इंजिन जो कराता है वो सॉलिड पिस्टन कराता है इसको इंजिन वही कराता है जो पाँच परसेंट गैस बच गया उसको बाहर निकालना है तो उसको धक्का देकर फोर स्टोक इंजन में क्या करता है उसको सॉलिड पिस्टन धक्का देकर बाहर निकालता है जबकि टू स्टोक इंजन में क्या होता है फ्लूड उसको धक्का देकर जो एग्जॉस्ट गैस है उसको निकालने के लिए फ्लूड यूज होता है एयर फ्यूल मिक्सचर यूज होता है तो ये डिफरेंस है दोनों में एग्जॉस्टिंग स्केवेंजिंग में टू स्टोक और फोर स्टोक में डिफरेंस आता है ये डिफरेंस है इन दोनों में तो हमने यहाँ देखा यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट है एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है हर चीज़ से क्वेश्चन आएगा यहाँ पे क्रॉनिंग भी एक क्वेश्चन आता है क्रॉनिंग क्यों किया रहता है कहाँ पे किया रहता है क्रॉनिंग करके दिखाइए स्केवेंजिंग क्या होता है वो भी आपसे पूछेगा फिर ये फिगर बनाने के लिए दिखाने के लिए कहेगा क्या क्या है होता है वो भी आपसे पूछेगा फिर ये फिगर बनाने के लिए दिखाने के लिए कहेगा क्या क्या है तो यहाँ पे पॉल्यूशन क्यों आता है ये भी मैंने बताया तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो आपको ध्यान रखने हैं नेक्स्ट में चलते हैं लिस्ट में बस मैंने सारी चीज़ों को लिख रखा है फिगर एक जो मैंने फिगर एक देख नंबर दे रखा है फिगर वन फिगर टू फिगर एक में क्या है जो ट्रांसपोर्ट इज ओपन ऑन द बोथ साइड कंजम्पन चम्बर एंड क्रैंक केस दोनों में होता है ये कन्वर्जन चम्बर कन्वर्जन चम्बर मैंने दिखा है कि कन्वर्जन चम्बर और ये क्रैंक केस है तो ये दोनों में ट्रांसफर देखिए ट्रांसफर ये वाला है तो ये दोनों में ट्रांसफर देखिए ट्रांसफर ये वाला है ट्रांसफर पोर्ट देखिए दोनों तरफ ये खुला हुआ है तो दोनों तरफ खुला रहता है एंड द कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर इनटू द स्पेस एव द पिस्टन कमर्शन चम्बर तो क्या कर, करते हैं जैसे ये दोनों खुला रहता है तो ये जैसे ये खुलता है तो यहाँ से यहाँ तक चला जाता है यार जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्रैंक से ले चला जाता है कमर्शन चम्बर में तो वहाँ जाके उसको जलना है 
ये प्रोसेस होता है इसके वेंजिंग क्या है वेन इजॉस्ट वॉल फोर स्टॉक की बात मैं कर रहा हूँ और इजॉस्ट पोर्ट टू स्टॉक की बात हो रहा है इज ओपन देन द मेजर पोर्सन ऑफ इजॉस्ट गैस गोज आउट ऑफ द सिलेंडर सिलेंडर का मतलब कंबर्सन चैम्बर की बात हो रहा है बट द रिमेनिंग एक्सपेंडेड गैस जो पाँच परसेंट से भी कम होता है और फोस्ट आउट ऑफ द इंजन थ्रू पिस्टन पिस्टन के थ्रू उसे बाहर किया जाता है ये फोर स्ट्रोक में होता है और बाई एयर फ्यूल मिक्सचर ये टू स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर के द्वारा उसको बाहर किया जाता है एक नोट भी मैंने मैंसन किया नोट किया है ड्राइव ड्यूरिंग एसके वेंजिंग एसबे के वेंजिंग प्रोसेस के दौरान सम एयर फ्यूल मिक्सचर जब सम फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर बिल लीव द सिलेंडर फ्रॉम ट्रांसफर पोर्ट टू इजॉस्ट पोर्ट एंड इन ऑर्डर टू अवॉर्ड दिस एस्केप ऑफ दिस फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर पिस्टन इज स्लाइटली प्रोजेक्टेड अपबर्ड थोड़ा सा उसमें प्रोजेक्टेड अपबर्ड प्रोजेक्ट कर दिया जाता है उसी को हम कहते हैं क्रॉनिंग तो क्रॉनिंग का डिफिनेशन हो गया ताकि आप एग्जाम में से लिख सकें उसके बाद मैंने कुछ कुछ मेंशन किया है देखिए कि और क्या क्या इसमें बेनिफिट और नुकसान है तो इस टू स्टोक इंजन में कोई भी पिस्टन रिंग नहीं होता है तो एक बेनिफिट हो गया कि हम पिस्टन रिंग का समस्या नहीं है इसमें दूसरा क्या है नो वॉल्व उसमें कोई वॉल्व नहीं होता सारे पोर्ट होते हैं वॉल्व नहीं होगा तो कोई भी फ्रिक्शन वगैरह का पोर्ट खुलना बंद होने का समस्या नहीं है कोई फ्रिक्शन वगैरह वहाँ पर नहीं होगा कोई इसको कंट्रोल करने के लिए कोई कैम वगैरह का यूज नहीं होगा और मैनुफैक्चरिंग और डिजाइन भी इसका सिंपल होता है इस प्रकार से इसका कॉस्ट कम होता है इसलिए हम जहाँ भी सस्ते गाड़ियाँ होती है या फिर एक तो वेट कम हो गया आपका कि फ्लाई व्हील नहीं है इसमें तो फ्लाई व्हील नहीं है तो वेट कम होगा जहाँ हमें कम वेट वाली गाड़ी चाहिए जैसे कि स्कूटी वगैरह चाहिए या फिर बाइक वगैरह कम वेट का चाहिए तो वहाँ पर हम टू स्टोक इंजन यूज करते हैं या फिर मरीन वगैरह में जहाँ भी हमको कब कम वेट ले जाना रहता है वहाँ पर भी हम यहाँ टू स्टोक इंजन यूज करते हैं देखिए टू स्टोक इंजन के बारे में मैंने बताया भी है टू स्टोक इंजन कहाँ यूज होता है भाई टू स्टोक सी इंजन कंप्रेशन इंग्रेशन इंजन जो होता है मरीन और लोकोमोटिव वगैरह में यूज होता है क्योंकि पानी में ले जा रहे हैं ज़्यादा वेट हम नहीं ले जा सकते तो टू स्टोक का बेनिफिट्स क्या है भाई कि पावर फ्रिक्वेंसी इसका काफ़ी हाई होता है पावर फ्रिक्वेंसी क्या है भाई वो कम ही समय पावर देता रहेगा मतलब उसको दो ही स्टोक में वो पावर दे देगा वहाँ पे हमको अगर जाएंगे फोर स्टोक में तो चार स्टोक में उस वो एक बार पावर देगा तो वही मैंने लिखा है टू स्टोक में वो देखिए टू स्टोक में जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट वो दोनों स्टोक में थोड़ा कम कम दे रहा है पर दोनों स्टोक में पावर दे रहा है और वो वन पॉइंट सिक्स पावर उसने दिया और वो एक ही रोटेशन में वो ये पावर ये क्रैंक जो क्रैंक है उसके एक ही रोटेशन में उसने ये पावर दे दिया जबकि फोर स्टोक में क्या है तो अगर टी पावर दे रहा है तो टू स्टोक में टू पी पावर देगा तो इससे अगर उसका कंप्लीट स्टोक हो गया तो जरूर इससे ज्यादा देगा लेकिन इसका फ्रिक्वेंसी क्या है कम है कि भाई इतना देता तो तो पावर ही नहीं दिया है ये कंटिन्यूसली देखिए हाँ तो पावर दे रहा है इसके बाद मैंने इसको भी दिखाया प्रोसेस फोर स्टोक का टू स्टोक का प्रोसेस ये सक्सेसन प्रोसेस है भाई एक यहाँ से यहाँ मूव किया फिर ये देखिए नीचे मैंने दिखाया कि यहाँ से यहाँ मूव किया है ये क्रैंक तो ये वो एक स्टोक में पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव किया है और फिर यहाँ से कंबर्जन हुआ तो फिर सॉरी कंप्रेशन कंप्रेस किया है तो ये ऊपर जाके कंप्रेस किया पिस्टन उसके बाद पावर स्टोक हुआ यहाँ जला उसके बाद जला तो ये पिस्टन को नीचे बेगा पिस्टन नीचे आया तो क्रैंक भी नीचे आना पड़ेगा फिर जॉस्ट में नीचे आके धक्का देखे गैस को निकाल दिया तो ये देखिए एंड वाई टू टाइम लगा इसको इसके बाद हमको या यहाँ पे क्या होता है टू स्टोक में क्या होता है इसमें सक्सेशन और कंप्रेशन एक ही साथ हो जाता है सक्सेशन और कंप्रेशन एक ही साथ हो गया ये पावर और इजॉस्ट एक ही बार में हो जाता है तो इसमें ये फास्ट प्रोसेस होता है इसमें फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है एनर्जी प्रोवाइड करने की इसके बाद मैंने दिखाया ये बस ऐसे दिखाया कितना आर होता है तो ये मैंने दिखाने की कोशिश किया है उसके बाद मैंने ये सब बता ही चुका हूँ बस रिवीजन मैंने करा दिया है कि भाई क्या क्वेश्चन में कैसे यूज होगा तो ये है वोलमेट्रिक एफिशेंसी वोलमेट्रिक एक्चुअल वॉल्यूम बाई सक्सेशन वॉल्यूम यहाँ पे मैंने रेट दिखा रखा है वहाँ पे मैंने सिर्फ वॉल्यूम दिखाया था भाई दोनों का पर सेकंड पर सेकंड कर लो सक्सेशन वॉल्यूम क्या होगा सक्सेशन वॉल्यूम आप देख ही चुके हो फ्लो रेट निकालना तो भाई नंबर ऑफ साइकिल से पहले ही मल्टीप्लाई करोगे कितना साइकिल चल रहा है टोटल स्विफ्ट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा उसमें आप अगर उसके उसके रोटेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आरपीएम है उसका तो निकल जाएगा आपका वॉल्यूम फ्लो रेट निकल जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में टू स्टोक के लिए है तो भाई आप दो से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि भाई उसको ज्यादा समय लगता है तो उस उसका फ्लो रेट कम जाएगा तो इसको हम दो से डिवाइड कर देंगे फोर स्टोक के लिए यही था
फ्रेंड्स मैं मैं हूँ अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे सारे प्रॉब्लम्स लगभग आइस इंजन के इसी तरह के होते हैं तो हम लोग एक बड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है उसी को हम देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन और कैसे टिकल करते हैं क्वेश्चन को काफ़ी आसान होते हैं और एक ही तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे एक ही क्वेश्चन बड़ा सा लेंगे और सारे चीज़ हम उसमें रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या है फॉलोइंग डेट आर फॉर द फोर स्ट्रोक इंजन के लिए है ये फोर स्ट्रोक इंजन के लिए है जिसमें चार सिलेंडर है और ये पेट्रोल इंजन है इसमें हमने दे रखा है सम लेंथ इज थर्टीन सेंटीमीटर एंड फोर इंच तो इंजन का जो सिलेंडर लेंथ है वो है थर्टीन सेंटीमीटर और बोर है इलेवन सेंटीमीटर मैंने सारा को मेंशन करता है कि क्या देखिए फिर तो फोर स्ट्रोक इंजन है इसलिए के इक्वल टू फोर होगा सिलेंडर की संख्या नंबर ऑफ सिलेंडर्स लेंथ थर्टी सेंटीमीटर दे रखा उसमें सिलेंडर का लेंथ सिलेंडर का क्या दिया ब्रेक पावर उसका कितना है पचास किलो वाट तो ब्रेक पावर की मैंने मेंशन कर लिया पचास किलो वाट उसके बाद उसने क्या दिया भाई उसने दिया उसके बाद कि एनर्जी बेस्ड इन फ्रिक्शन फिफ्टीन किलो यानी कि फ्रिक्शनल पावर उसने दे रखा है फ्रिक्शनल पावर पंद्रह किलो वाट दे रखा है उसने उसके बाद फ्यूल कंजम्पन रेट उसने फ्यूल कंजम्पन रेट बता रखा कि इतना फ्यूल पर घंटा जा रहा है तो फ्यूल कंजम्पन रेट मैंने देखिए मास फ्लोर ऑफ फ्यूल हमने बता रखा है टेन पॉइंट फाइव के जी पर आवर उसके बाद उसने क्या दिखा दिया है द एयर इनहलेशन रेट ऑफ द इंजन इज थर्टी के जी पर आवर यानी कितना एयर इनलेट हो रहा है पर आवर तो मैंने देखिए मास फ्लो रेट ऑफ एयर दिख रखा है थ्री हंड्रेड के जी पर आवर उसके बाद उसने क्या दिया द एम्बियंट कंडीशन और फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस एंड वन पॉइंट जीरो थ्री बार और ये दे रखा है उसने आर का वैल्यू तो कांस्टेंट ही होता है इसको लिखने की जरूरत ही नहीं होता हम लोग यूज करेंगे तो मैंने मास फ्लो रेट ऑफ एयर लिख दिया एम्बियंट टेम्परेचर लिख दिया एम्बियंट प्रेशर लिख दिया अब हम लोग बाकी उसने बहुत सारी चीज़ें पूछ रखी है वो तो हम देखेंगे कि क्या हम निकाल सकते हैं अब हम लोग इतने सारी चीज़ें हम लोगों को दिया दे रखा है उसने और हमें निकालना है क्या क्या तो वो तो खाली हम देख लेते हैं कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यही हम लोग देखने की पहली कोशिश करते हैं तो देखिए उसने दे इतनी सारी चीज़ें दे रखा है उसने इतनी सारी चीज़ों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं मैंने पिछले ही लेसन में बताया था कि इससे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम का ये फॉर्मूला मैंने पिछले ही लेसन में बताया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम निकल जाएगा कि स्ट्रोक का ही तो लेंथ दे रखा है स्ट्रोक का डायमीटर दे रखा है ये उसने दे रखा है कितना सिलेंडर है उसे फोर सिलेंडर है ये फोर स्ट्रोक में तो प्रोसेस फोर सिलेंडर उसने दे रखा देखिए फोर सिलेंडर फोर स्ट्रोक भी है और फोर सिलेंडर इंजन पेट्रोल इंजन भी है तो फोर सिलेंडर है तो हम लोग सिलेंडर के नंबर ऑफ सिलेंडर हमने लिख लिया फोर ये लेंथ है लेंथ हम लोग और डायमीटर है तो इससे हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इसका स्ट्रोक स्ट्रोक वॉल्यूम फ्लो रेट निकल जाएगा ये कितना उसका स्ट्रोक का वॉल्यूम है और उसका फ्लो रेट मैंने निकालने के लिए आपको बताया था फ्लो रेट कैसे निकलता है उसके बाद हमने क्या किया इससे इससे हम लोग इसका निकाल लिया वॉलमेट्रिक एफिशिएंसी वॉलमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं एक्चुअल वॉल्यूम बाई स्ट्रोक वॉल्यूम और उसमें दोनों का फ्लो रेट ले लो आप दोनों का तो फ्लो रेट ये यहाँ से आएंगे या इसका फ्लो रेट कहाँ से बताया तो पी वी कोटी एम लगाने के लिए देखिए पी वर्ट का पहला प्रैक्टिस है आपका पी वी कोटी एम कैसे लगाते हैं देखिए उसने मास्क दे रखा है एयर का इतना एयर आ रहा है इस टेम्परेचर पर आ रहा है इस प्रेशर पर आ रहा है तो भाई एयर को हम लोग परफेक्ट गैस मानते हैं तो उस पर लगेगा पी वी कोटी एम आर टी आर जूम करके तो इसमें प्रेशर उसने दे रखा है वॉल्यूम हमको निकालना है मास प्रोडक्ट उसने दे रखा है आर तो कांस्टेंट ही है दे रखा है और टी वन उसने दे रखा था हम इससे यहाँ से 
ये हम लोग वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल लेंगे किसका ईयर का ये वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो अगर हम डालेंगे तो इतना ही ईयर एक्चुअली का वॉल्यूम एक्चुअली इंटर हुआ है तो एक्चुअल वॉल्यूम इतना इंटर हुआ और स्टॉक वॉल्यूम इतना दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट निकल जाएगा तो ये निकल आया यहाँ पे देखिए एक्चुअली आगे चलते हैं आगे क्या है ब्रेक पावर है और फ्रिक्शन पावर उसने दे रखा ये दोनों से हम क्या इंडिकेटेड पावर नहीं निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ना ही था इंडिकेटेड पावर में ही तो कुछ फ्रिक्शन लॉस होता है तो ब्रेक पावर हमें मिलता है तो ये निकल गया अब ये इतना निकल गया तो भाई हम तो सब सारा चीज़ निकाल सकते हैं यहाँ पे देखिए अगर इसने ये इतने चीज़ें दे रखी है उसने मास फ्लो रेट दे रखा रखा है फ्यूल का और क्लोरो की वैल्यू दे रखा तो हम हीट एडिशन पर सेकेंड तो निकाल ही सकते हैं क्या बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है हीट एडिशन पर सेकेंड निकल जाएगा अब इतने चीज़ें निकल गया तो भाई हम मैकेनिकल एफिशेंसी नहीं निकाल सकते मैकेनिकल एफिशेंसी में करना क्या है इंडिकेटेड ब्रेक पावर को डिवाइड करना है इंडिकेटेड पावर दोनों निकाल चुके हैं तो मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा उसके बाद हमको ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालना है तो ब्रेक पावर को कि हम कितना हीट ऐड कर रहे हैं हीट हम लोग निकाल ही चुके कि हीट हम लोग इतना ऐड कर रहे हैं तो हम हमारा हीट ऐड निकल गया है ब्रेक पावर तो दे ही रखा है उसने तो ब्रेक पावर से डिवाइड कर देंगे तो क्या ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा इंडिकेटर पावर इंडिकेटर थर्मल एफिशिएंसी निकाल रहे हैं इंडिकेटर पावर निकाल चुके हैं हम लोग हीट एडिशन निकाल चुके हैं तो डिवाइड करके ये नहीं निकल जाएगा तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से भाई इतने चीज़ें उसने बहुत सारी चीज़ें पूछा था उसने ना भी पूछा तब भी हम लोग आगे के क्वेश्चन के लिए देख लेंगे क्या हम यहाँ अगर हमें इतनी सारी चीज़ें दे रखी हो तो कैसे निकलेगा तो देखिए जब भी एम्बियन टेम्परेचर वगैरह प्रेशर वगैरह दे रखा हो एयर का मास्क दे रखा हो यानी कि समझ लीजिए कि वो एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने के लिए कह रहा है या फिर एयर का जो वॉल्यूम जो इनलेट इनपुट हो रहा है जो आ रहा है वो निकालने के लिए दे रहा है एयर का जब हम लोग जब निकाल रहे हैं तो मेंशन है कि भाई एयर के साथ फ्यूल भी आ रहा है तो एयर फ्यूल मिक्सचर का ही है निकल रहा है जब भी इतना दे आ रखा रखा तो हीट एडिशन इससे निकलेगा तो हम लोग एकदम बसा लें अपने दिलो दिमाग में कि ये जब दे आ रहा है तो भाई वो हीट एडिशन बस निकल गया जैसे ये देखा हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया फट से हीट एडिशन तो वहीं पर लिख दो कि भाई इतना हीट एडिशन हो रहा है तो जब भी इसका मतलब ये कि हीट एडिशन ही पूछेगा वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा तो यूज होगा उसका ब्रेक पावर दो पावर अगर उसने दे दिया तीसरा पावर तो हम लोग साइड में लिख लेंगे उसके तो भाई इंडिकेटेड पावर इतना है ये दे रखा है यानी कि वो स्टॉक के बारे में बात कर रहा है स्टॉक वॉल्यूम या जो भी है स्टॉक लेंथ वगैरह की बात कर रहा है वो तो ये इस तरह से है अब नीचे और भी चीज़ें हैं ये तो हो गया क्वेश्चन ये इतना ही खत्म हो गया बाकी मैंने सारा क्वेश्चन जो उसने पूछा गया इंडिकेटेड पावर थे निकेटर हम निकाल ही चुके हैं मैकेनिकल एफिशेंसी और ये ब्रेक था थर्मल एफिशेंसी वॉलमेट्रिक एफिशेंसी सारे हम लोग निकाल चुके हैं अब देखिए एक और चीज़ उसने पूछा क्या ब्रेक एंड इंडिकेटेड मेन इफेक्टिव प्रेशर अब ये चीज़ तो हम लोग पढ़े ही नहीं है अभी तक इसको हम लोग अभी ही पढ़ लेते हैं और उसको अभी निकाल भी लेते हैं कि क्योंकि हमने मेन इफेक्टिव प्रेशर तो पढ़ा है लेकिन ब्रेक और इंडिकेटेड मेन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है आगे देखते हैं देखिए उसको मैंने नीचे दिखाया है कि क्या होता है ये तो इसको हम लोग देखते हैं देखिए क्या है कि अगर वॉल्यूमेट्रिक सॉरी वॉल्यूम फ्लो रेट जो स्टॉक वॉल्यूम फ्लो रेट है अगर उससे हम लोग स्टॉक वॉल्यूम से अगर हम प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा पावर निकलेगा कि नहीं वॉल्यूम से हम लोग प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे और इंडिकेटेड प्रेशर को को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर स्टॉक वॉल्यूम से तो इंडिकेटेड वर्डन निकल जाएगा वर्डन पर सेकेंड निकल जाएगा जिसको इंडिकेटेड पावर कह देंगे और और अगर हम वही स्टॉक को अगर एक हम मल्टीप्लाई कर दें क्या जुम है कि अगर हम किसी ऐसे प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे ब्रेक पावर निकल जाए तो वो प्रेशर कौन सा प्रेशर कहलाएगा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाएगा ये दोनों है कि हमने क्या किया भाई कि हमने इंडिकेटेड पावर था इंडिकेटेड पावर को हमने बराबर कर दिया कोई प्रेशर से और स्ट्रोक के वॉल्यूम से तो हमने यहाँ से जो प्रेशर हमारा निकल के आएगा वो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाएगा ब्रेक पावर को हमने ने बराबर कर दिया किसके एक कोई प्रेशर मल्टीप्लाई कर दिया और स्टॉक के का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से जो प्रेशर निकल के आएगा वो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाएगा और इन दोनों को देखिए ये तो हम लोग जानते हैं इतना कि मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना तो ब्रेक पावर बाई इंडिकेटेड पावर करता है अब ब्रेक पावर कौन है ये ब्रेक पावर है और ये इंडिकेटेड पावर दोनों का रेस्यू निकालो ये ये कट जाएगा और बच जाएगा ये और ये बच जाएगा तो देखो तो एक और फॉर्मूला आ गया मैकेनिकल एफिशेंसी का कि भाई डायरेक्ट हमको प्रेशर दोनों का दे रखा हो एक ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर दे
वॉल्यूम फ्लो रेट निकाला स्टॉक वॉल्यूम वॉल्यूम निकाला है पिछले में हमने निकाला था देखिए हम लोग निकाला था कहाँ हम लोगों ने ये निकाला था जो पढ़ना है कि करीब तो खैर तो हम मैंने वैसे डाटा लिया डाटा तो कोई किसी काम का नहीं होता बस आपको समझने के लिए ये डाटा निकला था तो ये फ्लो रेट आ गया तो यहाँ से हम लोग स्टॉक वॉल्यूम ये आ गया इंडिकेटेड पावर देखिए इतना था जो निकाल के हमने पीछे लाया था तो ये इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या इंडिकेटर मिनी इफेक्टिव प्रेशर नहीं निकल के आ जाएगा इसी प्रकार से ब्रेक पावर्स ने दे रखा है पिछले में तो यहाँ से अगर निकालना चाहे तो ये भी निकल के आ जाएगा यहाँ से ब्रेक थर्मल इफिशेंसी अगर निकालने के लिए कहे तो थर्टी परसेंट तो हम लोग निकाल ही चुके हैं एक और चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये क्वेश्चन में बार बार आता रहता है कि मतलब ये क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि जब भी आपको बस पावर दिया रह रहे क्वेश्चन में बस कुछ मैंसन आ रहा है पावर इतना डेवलप हो रहा है तो वो ब्रेक पावर की बात कर रहा है और जब वो प्रेशर दिया रहे तो वो बात कर रहा है या मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया तो इंडिकेटिव मीन इफेक्टिव प्रेशर वो दे रखा है वो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर नहीं दे रखा है बट प्रेशर का इंडिकेशन से ही इंडिकेटिव डायग्राम में ही दिखता है तो उसका मतलब ये है कि वो प्रेशर दिया तो इंडिकेटिव डायग्राम का ही दिया तो इंडिकेटिव मीन इफेक्टिव प्रेशर ही दिया है वो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर नहीं दिया जब वो इफिशेंसी दे रखा हो समझ लो कि ब्रेक था हमारी इफिशेंसी है क्योंकि भाई इफिशेंसी पावर ये सब अंतिम में जो हमारा साफ्ट मिलता है वही फाइनल है बाकी इंडिकेटिव का कोई मतलब नहीं रहता है और प्रेशर जो है वो प्रेशर भाई इंडिकेटिव डायग्राम में ही दिखता है तो वो हमको प्रेशर देगा तो अज्यूम कर लेंगे कि वो इंडिकेटिव मिनी इफेक्टिव प्रेशर ही दे रखा है आगे चलते हैं आगे फ्लो रेट है इस फ्लो चार्ट मैंने बताया है लगता है इसमें हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे देखते हैं कंप्लीट जहाँ तक हो सकता है नहीं तो अगले लेसन में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे देखिए हमने हीट एडिशन किया हीट एडिशन से, से कुछ हीट रिजेक्ट हुआ और इंडिकेटिव पावर हमको मिला ये सेकेंड लॉस था आफ्टरमिक्स से ये कुछ लॉसेस होगा यहाँ पे और इंडिकेटिव पावर में कुछ फ्रिक्शन लॉसेस होगा और फिर फ्रिक्शन लेसन से हमने कुछ ब्रेक पावर मिला है तो पिछले क्वेश्चन से हमने सब सारा का वैल्यू लिखा था कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि कितना कितना जो है वैल्यू किसके अराउंड किसके अराउंड आता है तो हमने ये दिखाया कि जब भी हीट एडिशन निकालना तो कैसे निकल जाएगा मास फ्यूल का मास फ्लोरेट से उसे क्लर्फी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो निकल के आ जाएगा उसके बाद देखिए एक और चीज़ मैंने स्टैंडर्डली रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो ठीक है इधर का प्रोसेस चलेगा लेकिन भाई अगर फ्रिक्शन लॉस यहाँ से देखिए यहाँ से इसके बाद रिवर्सिबिलिटी खत्म हो गई यहाँ पर फ्रिक्शन लॉस आ रहा है कुछ एनर्जी इन्वॉर्मेंट पे लूज हो रहा है तो यहाँ पे इसकी इधर तो है जो इतना प्रोसेस तो स्टैंडर्डली रिवर्सिबल है पर यहाँ से जहाँ फ्रिक्शन आ गया वहाँ से रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं रहा वो कुछ हुआ एक क्वेश्चन भाई इतना चीज़ें तो पूछ रखा है पर अभी तक एक चीज़ नहीं पूछा गया किसी एग्जाम में नहीं पूछा पर उम्मीद है कि भाई आगे क्या आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा वो है कि क्या फ्रिक्शन पावर तो पूछ लिया वो ई रिवर्सिबिलिटी भी पूछ सकता है ई रिवर्सिबिलिटी आ रहा तो कितना रिवर्सिबिलिटी भी होगा तो जितना पावर वो लॉस करता है जितना एनर्जी वही उसका ई रिवर्सिबिलिटी कराता है तो रिवर्सिबिलिटी का भाई रेट वही होगा जो फ्रिक्शन पावर होगा तो कभी कभी आपसे पूछ दे सकता है कि वो इंट्रोपी जनरेशन कितना हो रहा है इंट्रोपी जनरेशन क्या होता है आई नोट इंटो आई नोट क्या है इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर या फिर इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर एटमोस्फेरिक ना कहें इसको इन्वायरमेंट का ही जो कहें सराउंडिंग का कहें टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी जनरेशन तो यहाँ से हमको आई नोट निकल के चला आएगा सॉरी आई नोट अगर रहेगा तो हमें एंट्रोपी जनरेशन निकल के चला आएगा इसी प्रकार से और देखिए कि अगर हमको मैकेनिकल इफिशेंसी पूछ दे तो भाई दोनों को हमको डिवाइड करना है और अगर ब्रेक थर्मल इफिशेंसी पूछ दे तो ये दोनों को डिवाइड करना है भाई एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं कि सेकेंड लॉ इफिशेंसी कभी कभी पूछ देते हैं हम किसी क्वेश्चन में तो सेकेंड लॉ इफिशेंसी क्या होता है तो ब्रेक थर्मल इफिशेंसी को अगर हम भाई सेकेंड लॉ इफिशेंसी क्या होता है जो मैक्सिम आपका जो होना चाहिए आना चाहिए जो आइडियली आना चाहिए और आपका कितना है उसी का रेशियो होता है सेकेंड लॉ इफिशेंसी तो आपका आइडियली है ऑटोसाइकिल जिसके अनुसार आपको आना चाहिए था रिजल्ट तो ऑटोसाइकिल लेकिन आपका नहीं आया आपका ब्रेक थर्मल इफिशेंसी आया तो दोनों का रेशियो ही कराता है सेकेंड लॉ इफिशेंसी या फिर इसी को रिलेटिव इफिशेंसी भी कहते हैं तो रिलेटिव इफिशेंसी यदि कभी पूछ ले तो आप ये निकालेंगे तो रिलेटिव इफिशेंसी का मैंने दिखाया कि भाई क्वेश्चन दिखाने की कोशिश किया कि रिलेटिव इफिशेंसी अगर माना कि पचास परसेंट दे दिया जाए तो आपको ब्रेक थर्मल इफिशेंसी बाई इफिशेंसी ऑफ ऑटोसाइकिल होगा तो यहाँ से ऑटोसाइकिल का तो आपको जानते ही है फॉर्मूला तो यहाँ से अगर ब्रेक थर्मल इफिशेंसी दे दिया जाए तो ऑटोसाइकिल 
का एफिशिएंस आप निकाल लेंगे वहां से आर निकल के आ जाएगा आर निकल के आ जाएगा यानी कि क्लियरेंस रेशियो निकल के आ गया क्लियरेंस रेशियो निकल के आ गया तो ये अगर दिया जो भी क्वेश्चन में दिया था स्टॉक वॉल्यूम तो आपको क्लियरेंस वॉल्यूम निकल के आ जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम निकल के आ जाएगा तो आप ये फार्मूला लगाएंगे तो सी और एल और डी का अगर रेशियो दिया रहा है तो एल और डी और निकल के चला आएगा ये नहीं मैं बता पाऊंगा शायद इस लेसन में तो अगले लेसन में इसको बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को ओके थैंक यू वेलकम फ्रेंड्स इस लेसन में हम डिफरेंट इंजन्स को उसका रेटिंग देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है गेट का क्वेश्चन है जिसने रेटिंग दिया कि कौन कौन सा इंजन बेहतर है तो उसने कहा है कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ थ्री बेसिक टाइप ऑफ रिसिपोकेटिंग इंजन कॉमनली यूटिंग रोड विकेट आर गिवेन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एच उसने पूछा है कि ब्रेक थर्मल एफिशेंसी का आप ऑर्डर बताइए भाई टू स्टोक ऐसा इंजन है स्पार्किंग इंडिशन इंजन है फोर स्टोक स्पार्किंग इंडिशन इंजन है और फोर स्टोक कंप्रेशन इंडिशन इंजन है तो सबसे ज़्यादा थर्मल ब्रेक थर्मल इफिशेंसी कितना किसका होगा तो मैं भी पहले ही बता चुका हूँ इस सब लेक्चर मैंने सबसे पहले वाले लेसन में ही बता चुका हूँ ये सब जो कोर्स मैंने पहला कोर्स बनाया था उसमें बता चुका हूँ मैं भाई कंप्रेशन इग्निशन इंजन का तो भाई ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा होता है पहले तो फोर स्टोक का भाई एनर्जी ज़्यादा होगा थर्मल एनर्जी बता ही चुका हूँ मैं टू स्टोक का फ्रीक्वेंसी जरूर ज़्यादा होता है एनर्जी का पर फ्रीक्वेंसी जरूर ज़्यादा होता है पर लेकिन उसका उसका एनर्जी जो फाइनली मिलता है वो फोर स्टोक से कम होता है फोर स्टोक में एक ही स्टोक को काफ़ी एनर्जी देते प्रोवाइड कर देता है काफ़ी पावर प्रोवाइड कर देता है फोर स्टोक सी आई इंजन सबसे ज़्यादा होगा सी आई इंजन कंप्रेशन एक्सर के उसमें कंप्रेशन रेशियो इतना ज़्यादा हाई होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगा ब्रेकथर में एनर्जी मिलेगा और उसके बाद स्पार्क इग्निशन में उससे कम मिलेगा फोर स्टोक और टू स्टोक में तो कम मिलेगा ही मिलेगा आपको एनर्जी तो मैंने क्वेश्चन भी करा कर दिखा दिया था कि कितना कम मिलता है मैंने एग्जाम्पल्स भी करा कर दिखा दिया था नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मैंने और भी रेटिंग दिया है वो तो क्वेश्चन पूछा था और भी मैंने रेटिंग दिया है अलग अलग ब्रेक पावर पे पॉल्यूशन पे फ्लाई व्हील पे और इफिशेंसी पे लेकर तो हम लोग पहले देखते हैं इंजन क्या होता है भाई इंजन फोर स्टोक टू स्टोक हमने देखा फोर स्टोक में क्या था कंटिन्यूस लुब्रिकेशन था भाई टू स्टोक में क्या था भाई मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट कम था और पावर फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा था फिर मैंने कहा कि भाई दोनों को मैंने एस और सी में बांटा एस का क्या है भाई ओमेगा काफ़ी हाई होता है ये सभी मछली में बता चुका हूँ सी का क्या होता है टॉक ज़्यादा होता है ऐसा इंजन फोर स्टोक ऐसा इंजन कहाँ ही होता है पेट्रोल कार आप लोग देखते हो काफ उसमें यूज होता है जिसका ओमेगा काफ़ी ज़्यादा होता है डीजल और ये सी आई फोर स्टोक कहाँ यूज होता है डीजल कार आपने देखा है या ट्रक वगैरह देखा है उसमें यूज होता है टू स्टोक में ऐसा ही है सी आई इंजन है तो टू स्टोक जो स्कूटर सबसे हल्का वाला उसमें ऐसा ही इंजन यूज होता है कि मरीन वगैरह में सी आई टू स्टोक इंजन यूज होता है तो ये सारी चीज़ें थी फिर हमने रेटिंग दिया कि ब्रेक पावर किसका ज़्यादा होगा तो भाई ब्रेक पावर सबसे ज़्यादा देखिए सबसे ज़्यादा तो भाई इसी का होगा फर्स्ट रैंकिंग मैंने दिया है कि सबसे ज़्यादा तो भाई फोर स्टोक का ही होना है टू स्टोक तो ऐसे ही ब्रेक पावर मैंने तो पहले ही बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि फोर स्टोक का तो सबसे ज़्यादा होगा कंप्रेशन इग्निशन भाई कंप्रेशन रेशियो ही इसका काफ़ी ज़्यादा होता है इसी कारण इसका एनर्जी ज़्यादा होगा फिर ऐसा ही इंजन आएगा इसका फोर स्टोक का उसके बाद सी आई इंजन फिर आ गया तो टू स्टोक में सी आई इंजन जितना ज़्यादा होगा ऐसा इंजन का कम होगा पॉल्यूशन देखिए पॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें स्टार भी लगाया है मैं आजकल मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है यानी किसी भी क्वेश्चन में पॉल्यूशन को रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इसलिए ध्यान दीजिएगा इसमें कि पॉल्यूशन में क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कौन करेगा अगर टू स्टोक ज़्यादा पॉल्यूशन करता है ये पहले ही बता चुका हूँ मैं टू स्टोक में कौन करेगा सबसे ज़्यादा कि भाई सी आई इंजन कम प्रेशन इग्रेशन ज़्यादा करेगा स्पार्क इंग्रेशन कम करेगा क्यों स्पार्क हो रहा है उसमें जला दे रहे हो फ्यूल को तो इसमें सर ज़्यादा फ्यूल वेस्ट जाने का संभावना है इसमें तो आग लगा ही रहे हो तुम ऐसा इंजन है तो इसमें तो आग लगा रहे हो तुम आग लगा रहे हो तो भाई इसमें फ्यूल ज़्यादा जलेगा इसमें थोड़ा कम जल जाएगा इसमें ज़्यादा वेस्टेज होगा फ्यूल का तो इसका सब ज़्यादा रेटिंग है इसका ज़्यादा कम रेटिंग है सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फ्लाई व्हील किसका ज़्यादा मैं बता ही चुका हूँ टू स्टोक का फ्लाई व्हील तो कम ही रहेगा फोर स्टोक का ज़्यादा रहेगा फ्लाई व्हील तो सबसे ज़्यादा फ्लाई व्हील किसका रहेगा फोर स्टोक में रहेगा और भी कंप्रेशन भाई कंप्रेस करना है कंप्रेस करना है तो उसका तो फ्लाई व्हील ज़्यादा रखोगे ना ज़्यादा उसका प्रेशर ऐसी हुआ तो स्पार्क इग्निशन है स्पार्क इग्निशन का थोड़ा कम होगा फोर स्टोक टू स्टोक में भी वही फंडा उसके बाद इफिशेंसी इफिशेंसी
रहेगा रेसियो नेक्स्ट चलते हैं ये ये एक कॉन्सेप्ट है इसको भी देखते ही चलते हैं कन्वर्जन इनटू रोटरी फ्रॉम लीनियर मोशन यहाँ पर लीनियर मोशन जो इसमें होता है इसमें गैस जलता है और पिस्टन को ऊपर ही जोड़ता है इसके कारण इसमें कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है क्रैंक लगा रहता है और ये घूमता है और ये घुमाता है रोटेशन मोशन देता है और साफ फिर हमको रोटेशन मिलता है जिससे हम चाहिए चक्का घुमाते पहिया को घुमाते हैं तो भाई कितने पर कब रहेगा तो क्या मौसम होगा वो बताए इस समय बता ही चुका हूँ कि लेंथ होता है दो क्रैंक क्रैंक का डबल होता है टी डी सी होता है ये बी डी सी होता है इसे सब बता चुका हूँ ठीटा जो रहता है ये ठीटा कॉन्स्टेंट ओमेगा से घूमता रहता है इसलिए इस पर हम ठीटा भी फोटो ओमेगा टी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे ओमेगा जो कॉन्स्टेंट होता है ओमेगा का कोई एक्सट्रेशन नहीं होता एक्सट्रेशन रहेगा तो कभी तेजी से घूम जाएगा कभी स्लो घूम जाएगा सोच लो कैसे गाड़ी चलेगा ऐसा नहीं होता है वो तो आप एक्सलेटर दे दे के बढ़ाते हो ना ऐसे वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जब फ्यूल ही बढ़ा देते हो तब तो ओमेगा बढ़ता है ऐसे नहीं बढ़ता ऐसे एक्सलेशन उस पर नहीं रहता है वो कॉन्स्टेंट ओमेगा से घूमेगा ये देखिए कॉन्स्टेंट ओमेगा से घूम रहा है यानी कि पर सेकेंड इसका ठीठा यूनिट टाइम में आपका ठीठा इक्वल रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट वो ओमेगा से घूम रहा है लेकिन देखिए ठीठा ठीठा घूमने में तो उसको कॉन्स्टेंट समय लेगा लेकिन उसी ठीठा में देखिए कम लेंथ चल रहा है कम लेंथ चल रहा है यानी कि वेलोसिटी कम होगा आराम से चलेगा अब उसको छीटा तो उतना ही है लेकिन लेंथ इसका बढ़ गया यानी कि टाइम तो वो उतना ही लेगा बट उसने को अब लेंथ ज़्यादा चलना है यानी उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा यानी कि वी बढ़ जाएगा वी से तो ये भी मैंने दिखाया फिर वही बात यहाँ पर रिपीट होगा वही चीज़ दिखाया फिर मैंने यहाँ पर दिखाया कि भाई जो टॉप डेट सेंटर और बॉटम डेट सेंटर पर वेलोसिटी क्या होगा जीरो जीरो होगा क्यों जीरो होगा भाई कि भाई वहाँ से लौटना है उसका जीरो बना हुआ कैसे लौटेगा वो उसके बाद पहले तो ऐसे लेट होगा भाई नीचे आना है तो पहले यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ेगा यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा उसका मैक्सिमम होगा उसके बाद फिर उसका वेलोसिटी घटना शुरू होगा और यहाँ पे जाकर फिर से जीरो होगा फिर वही प्रोसेस चलेगा फिर से एसलेट होगा बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ के यहाँ पर मैक्सीम हो जाएगा फिर घट के यहाँ पर जीरो हो जाएगा ये आपको देखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को मैंने किया था ये यहाँ पर काम का नहीं है आगे चलते हैं आगे मैंने गेट दो का एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसने कहा है कि भाई इन एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल वो ऑटो साइकिल की बात कर रहा है वो भी एयर स्टैंडर्ड है यानी कि आइडियल के सिक्स की बात कर रहा है तो कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो उसने आर दे रखा है आर हमने भी दे दिया द कंडीशन एट बिगनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस इस बिगनिंग का फ्रूट का वो दे रखा है यानी बिगनिंग यहाँ से कंप्रेशन शुरू हुआ है तो यहाँ का उसने प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है सत्ताईस डिग्री सेल्सियस यानी कि तीन सौ कैलविन द हीट एडेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन दे रखा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर देखिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फिर हीट एडिशन है तो हीट एडिशन मैंने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर पंद्रह सौ के जी किलोजूल पर के दे रखा है उसके बाद हीट रिजेक्शन सात दे रखा है सात हमने उसको ले लिया और द हीट रिजेक्टेड डूरिंग द कॉन्स्टेंट अदर अदर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस दूसरा कॉन्स्टेबलूम प्रोसेस है उसमें हीट रिजेक्ट हुआ था उसके बाद उसने क्या कहा है इन द साइकिल स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है तो आर का वैल्यू उसने दे रखा है इन द साइकिल का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट दे रखा है उसने उसने पूछ रखा है मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा मीन इफेक्टिव प्रेशर अब हम लोग सोल्यूशन पे जाते हैं कि उसने क्या क्या दे रखा है सबसे पहले उसने दे रखा भाई यहाँ का प्रोसेस दे रखा यहाँ से अगर उसने टेम्परेचर दे रखा प्रेशर दे रखा तो क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं पीवी कॉटन आटे लगा के एयर स्टैंड दे रखा है एयर स्टैंडर्ड करने का मतलब एयर को परफेक्ट गैस उसने मान रखा है एयर को परफेक्ट गैस यानी कि आइडियल गैस के तरह हम ट्रीट कर सकते हैं और पी वी कॉटन आटी वहाँ पर लगा के हम डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं और यहाँ का वॉल्यूम निकल गया कंप्रेशन रेसियो हमको पता है तो क्या यहाँ का वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा बी वीटू भी निकल जाएगा भाई वीटू है कंप्रेशन रेशियो जो उसने दस रखा कंप्रेशन से है क्या वी वन भाई वीटू जो होता है 
से वी वन बाई वी टू होता था ऐसे से हम वी टू का वैल्यू निकाल लेंगे तो वी टू हमको दोनों वॉल्यूम निकल गया और हमको क्या निकाल निकालना क्या था भाई हमको मेन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है मेन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा कि बगडन को हम बराबर कर लेते हैं प्रेशर इन वॉल्यूम जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम उससे तो हम उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा बगडन बगडन तो ऐसे निकल गया हीट रिजेक्शन पता है हीट का रिजेक्शन पता है हमें और हीट का एडिशन पता है तो हमें क्या निकल जाएगा बगडन तो ऐसे निकल जाएगा बगडन निकालने के लिए हमको चाहिए क्या वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम निकाल ही चुके हैं दोनों जगह का दोनों जगह वॉल्यूम रखेंगे तो क्या हमारा पी नहीं निकल के आ जाएगा अब कितना निकल के वो आप निकालिए तो आपका काम है निकालना उसके बाद अब ये ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया क्वेश्चन इतना ही था तो आपके पास बस सब कुछ निकाल के मैंने दे दिया बस निकालना आपके पास के लिए बाकी है सब सारा प्रोसेस मैंने बता दिया अब हम कुछ और भी पूछ सकता है जैसे कि वो पूछ पूछ है कि गामा का वैल्यू क्या होगा तो गामा भाई यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड देख आप गामा को वन मत ले लीजिएगा गेट ऐसा ही बदमाशी करता है बार बार बदमाशी करता रहा है कि आप एयर स्टैंडर्ड उसने दे दिया तो एयर का वन मत ले लीजिएगा आप क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं होता वो जूम वैल्यू होता है मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है तो ये आप वन 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 फोर आप जूम मत कर लीजिएगा तो वो कैसे निकलेगा तो वो देखिए कि आप आपको यार स्टैंडर्ड साइकिल साइकिल का आपको एफिशेंसी उसने दे रखा है दे दिया नहीं आप निकाल सकते हो आप उस आपको हीट एडेड पता है वर्कडन पता है तो दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ का एफिशेंसी मिल जाएगा आठ सौ मतलब पंद्रह सौ करोगे पंद्रह सौ आठ सौ दे रखा है तो आपको कर रखा है उसके बाद स्टैंडर्ड साइकिल का आपको एफिशेंसी का फॉर्मूला पता है यहाँ से आप आर का वैल्यू डालोगे डाल दोगे तो हमें तो आप वो गामा निकल के आ जाएगा गामा जैसे निकल जाएगा वैसे आपको सी पी सी भी सब निकल जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ ये आपको याद होगा इस फॉर्मूला से हमें सब आर आर दे रखा उसने गामा हमने निकाल लिया तो सी पी और सी भी निकल जाएगा इस तरह से क्वेश्चन खत्म होता है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हेलो फ्रेंड्स इस लेसन में हम लोग थ्योरटिकल एंड एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम के बारे में जानेंगे जो कि बार बार आता रहा है इसको हम देखें क्या है कि देखिए ये एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम है और ये हमने थ्योरटिकल ये पढ़ी रखा है हम लोगों ने थ्योरटिकल इंडिकेटर डायग्राम ऐसे बनता है तो ये कैसे हम तो ये तो हम लोग बनाना जानते ही हैं इसको पढ़ ही चुके हैं ये हमें पढ़ना है कि ये कैसे बनता है तो ये मैंने बनाने के लिए दिखाया है कि ये कैसे बनता है क्या है भाई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और हमने पिस्टन के साथ क्या कर रखा है कैसा ऐसा क्या लगा रखा है क्या है ये ये प्रेस एमेजिंग डिवाइस है ये मैकेनिकल डिवाइस है और यहाँ पर हमने एक पेंसिल लगा रखा है क्या है भाई ये वही बार फूकने वाला एक तुमने देखा होगा कि जिससे आवाज़ निकलता है आप फूकते हो तो सीधा हो जाता है आवाज़ पों फूक फूक करके निकलता है तो ये वही वाला वैसा ही है वही नहीं है वैसा ही है क्या होता है इसमें जैसे जैसे प्रेशर ये भरता है तो ये क्या होता है ये खुलने लगता है ये स्प्रिंग से रिलेटेड है देखिए ये क्या स्प्रिंग ही है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बार पर सेंटीमीटर में होता है कि वो जितना ये खुलेगा उसी से कैलिब्रेट रहेगा और ये इसे पेंसिल लगा रहेगा ये ड्रा करता रहेगा ऐसे जैसे ये जैसे जैसे मूव करेगा भाई ये वॉल्यूम ही दिखाएगा एक से एक्सेस वक्ता है और जैसे जैसे मूव करेगा वैसे जैसे घूमेगा ऐसे ऐसे और ये बन जाएगा ऐसा डायग्राम बन जाएगा तो इसमें क्या है भाई अब अब हम इसको एनालाइज करते हैं ये तो कैसे बनेगा तो समझ ही लिया होगा आपने कि कैसे बनेगा बस इसमें पेंसिल लेकर लगा देंगे ये अपने आप बन जाएगा ये जिसने जिसने भाई अपने कॉलेज में लेबोरेटरी में किया होगा वो ऐसा इसका यूज किया होगा उस, उसने ऐसा बनाया होगा जिसके कॉलेज में होता होगा ये लैब वगैरह हो वो करते होंगे भाई आज भी देखिए मैकेनिकल आज ऐसा यूज नहीं होता हमारा इंडिया में ऐसे ऐसी पढ़ाइयाँ आज भी हो रही है कि आज भी बहुत पुराना डिवाइस है प्रेशर मेजर करने का आज भाई डिजिटल एज आ गया है डिजिटल हम लोग प्रेशर मेजर करेंगे और इससे डायग्राम बनाएंगे कि हम ऐसा मैकेनिकल भाई यहाँ भी तो मैकेनिकल लॉस होगा तो हम लोग ऐसा आज नहीं होता पर इंडिया में आज भी यही धरते पर पढ़ाई हो रहा है हमें क्या करना है हमें तो बस पढ़ के भाई ऐसे भी निकल जाना है तो देखिए अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि क्या है और कैसे कैसे है कि देखिए ये सक्सेशन है सक्सेशन में जैसे हम लोग आइडियली दिखा रहा था सक्सेशन ऐसा होता है एग्जॉस्ट बी सी पे हो जाता है पर सक्सेशन में क्या होता है प्रेशर थोड़ा कम था भाई किस सिस्टम का सिलेंडर का प्रेशर कमेगा ही क्यों नहीं कमेगा पर प्रेशर सिलेंडर का एटमोसफेयर देखो यहाँ जो है एटमोसफेयर प्रेशर है एटमोसफेयर से अगर नहीं कमेगा तो भाई अंदर एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा कैसे तो कुछ कम था है उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ से वो ऐसे होकर वो ये 
ये जिसे आप आइस ये आप कहते थे एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्योर एडियाबेटिक नहीं होता वो पोलियोट्रॉपिक प्रोसेस आता प्योर एडियाबेटिक रहेगा कैसे आप जानते हैं सिलेंडर में वाटर जैकेट लगा रहता है तो हीट लॉस तो हो ही रहा है वो हीट तो इसको हम लोग एडियाबेटिक तो कहेंगे नहीं क्यों नहीं क्यों हीट लॉस क्यों वाटर जैकेट लगा रहता है भाई वाटर जैकेट नहीं लगा रहेगा तो हीट इतना अंदर बढ़ जाएगा कि भाई उतना हीट के कारण उसका पिस्टन वगैरह सिलेंडर डैमेज हो जाएगा वो फट भी सकता है इतना ज़्यादा उसमें हीट जनरेट हो जाएगा तो उसमें वाटर जैकेट लगा रहता है सिलेंडर के बाद जो हीट को सोख लेता है हीट को बाहर निकाल लेता है तो तो ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं होगा इसी प्रकार से हीट एडिशन वाला प्रोसेस भी ऐसा बन कर रहा था रिजेक्शन वाला प्रोसेस भी आगे मैं इस पर डिटेल में चर्चा करूँगा तो यहाँ पे देखिए कि यह ये तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है लेकिन यहाँ देखिए नेगेटिव वर्क की है कि कैसे नेगेटिव वर्क है देखिए ऊपर से जो जा रहा है वो है जो भाई ये यहाँ पर वॉल्यूम घट रहा है वॉल्यूम घट रहा है यानी कि यहाँ पर हमें बगडन करना पड़ रहा है और यहाँ पर यहाँ पर बगडन हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यानी कि बगडन हो रहा है तो यहाँ पे भाई ऊपर वाला ग्राफ है कि इतना ज़्यादा हमको को करना पड़ा और उससे ज़्यादा कम हमको मिला तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है तो इसी को हम पंपिंग लॉस कहते हैं तो ये पंपिंग लॉस है और ये हमें मिला है तो भाई नेट क्या मिला है तो हमें पॉजिटिव में से नेगेटिव हटाना पड़ेगा तो हमें पॉजिटिव मिलेगा बाकी आप इसको जानते ही हैं आगे देखते हैं आगे मैंने इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है तो आगे चलते हैं आगे मैंने सभी सारा स्टेटमेंट लिखा है हर स्टेटमेंट को लिख के मैंने प्रूफ करने की कोशिश की है बताया है आपको कि आप आपका नोट रहा है इन एक्चुअल सक्सेशन सक्सेशन प्रोसेस में एक्चुअल सक्सेशन में क्या होता है विल टेक प्लेस ओनली इफ द प्रेशर इन साइड द सिलेंडर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर तो सक्सेशन एक्चुअली तभी हो पाएगा जब भाई सिलेंडर के अंदर प्रेशर जो बाहर बाहर के एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम रहे तभी भाई अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर आ पाएगा देखिए मैंने दिखा रखा है कि अंदर क्या होता है भी वैक्यूम की एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है इसलिए उसको वैक्यूम प्रेशर कहता है तो अंदर वैक्यूम प्रेशर होता है बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है इसी कारण फ्यूल अंदर आ पाता है शुरू में क्या होता है एक्सलेट होगा उसके बाद डी एक्सलेट होगा शुरू में तो भाई टी डी सी पर तो वेलोसिटी जीरो होगा और बी डी सी पर भी टेट वेलोसिटी जीरो होगा शुरू में एक्सलेट होता है तो जब बता ही चुका हूँ पिछले लेसन में बता चुका था तो एक्सलेट होगा तो भाई पहले क्या होगा भाई प्रेशर बढ़ेगा एक्सलेशन के कारण उसके बाद डी एक्सलेशन के कारण प्रेशर क्या करेगा तो एक्सलेशन जब तक होता जाएगा तो वहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर अधिक से अधिक आएगा उसके बाद आना धीरे धीरे कम जाएगा तो देखिए मैंने दिखाया अब ये कि एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसके बाद प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा उसके बाद घटना शुरू हो गया और ये कर्व जो होता है पैरोबोलिक कर्व होता है पैरोबोलिक कर्व होता है यानी कि पी जो प्रेशर होता है देखा गया ये ऑब्जर्व किया गया है जो भाई ये तो प्रैक्टिकली बनाया गया तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया गया कि पैरोबोलिक कर्व आता है और पैरोबोलिक कर्व यानी कि जो प्रेशर होता है उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रपोर्शनल का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट मैंने स्टेटमेंट लिखा कि इन एक्चुअल कंप्रेशन इट इज नॉट एडियाबेटिक प्रोसेस बिकॉज हीट इज टेकन बाय कूलिंग वाटर जैकेट तो जो कंप्रेशन होता है तो एक्चुअली कंप्रेशन भी एडियाबेटिक नहीं होता है मैं बता ही चुका क्यों नहीं होता है क्योंकि भाई इसमें वाटर जैकेट लगा रहता है दोनों तरफ तो से हीट लूज होता रहता है देखिए मैंने आप प्रोसेस भी दिखाया है कि ये ब्लैक से मैंने दिखाया है कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता नहीं है बल्कि होता है क्या एक पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस जहाँ एन का वैल्यू क्या होता है गामा से बड़ा होता है यानी कि कुछ इतना का हीट लॉस हो गया तो इतना हीट लॉस हो गया उसका हीट इस हीट लॉस को हम कैसे कंपनसेट करते हैं देखिए नीचे चलते हैं तो मैंने लिखा है मोर वर्क इज प्रोवाइडेड जो मोर वर्क इज प्रोवाइडेड हमने क्या किया इतना लॉस हो गया हीट इतना कम आ गया तो उस उतना हीट को हम लोग भाई हम वर्क के थ्रू हम लोग उतना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि साइकिलिक प्रोसेस होना है तो भाई उतना आप दोगे नहीं तो भाई प्रोसेस भाई धीरे धीरे बंद हो जाएगा तो हम मोर वर्क इज प्रोवाइडेड एज सोन इन पी वी डाइग्राम तो जितना पी वी डाइग्राम में वर्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको वर्क उसको प्रोवाइड करना पड़ता है जो कंप्रेशन होता है करते हैं उसमें उससे ज़्यादा हमको जितना पी डायग्राम के अनुसार आना चाहिए उससे ज़्यादा हमको वर्क देना पड़ता है टू कंपल्सेट लॉस ऑफ एनर्जी डू टू द हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर हो जाने का जितना लॉस हुआ उतना हमें बर्डन करके देना पड़ता है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट भी मैंने लिखा है बता तो मैं सारा चला चुका ही हूँ अब मैंने सबको स्टेटमेंट करके के लिख दिया है मैंने इन एक्चुअल हीट एडिशन जो एक्चुअली हीट एडिशन होता है स्टार्ट बिफोर एंड ऑफ ऑफ कंप्रेशन एंड 
remained still for some time after compression of piston continuous movement or motion तो क्या होता है कि भाई कि भाई start होने के पहले ही कुछ भाई piston के compression start होने के पहले ही I'm sorry, compression के end होने के बाद होना चाहिए था उसको क्या ये heat addition लेकिन end होने के कुछ समय पहले से ही heat addition शुरू हो जाता है और इसी ये और यही होता है remain still for the some time after compression तो compression को थोड़ा देर बाद तक होता रहता है क्यों ऐसा होता रहता है क्योंकि piston arrangement है जो valve वगैरह बंद होना है जो suddenly तो होता नहीं और gradually भी धीरे-धीरे होता रहता है वो तो तो और यहाँ continuous movement होता रहता है piston का तो इसके कारण वो एकाएक तो बंद होता नहीं है तो यानी कि process कुछ ऐसा होगा pv diagram बनेगा जो ऐसा बनेगा एक ही point पे तो पूरा ये क्या होगा constant volume तो होगा नहीं उस वक्त क्या रहेगा valve थोड़ा खुलता रहेगा और धीरे-धीरे बंद होता रहेगा खुलता रहेगा धीरे-धीरे बंद होता रहेगा ये आपके काम का नहीं है फिर देखिए next मैंने लिखा है क्या है next मैंने लिखा है कि in exhaust in actual exhaust exhaust process जो है उसमें actually क्या होता है gas will be pushed out of the cylinder only if pressure inside the cylinder is more than the P atm तो atmospheric pressure से cylinder के अंदर का pressure भी ज़्यादा नहीं रहेगा तो बाहर तो अंदर से gas बाहर क्यों कैसे जाएगा क्यों जाएगा तो देखिए pressure यहाँ देखिए ये जो pressure है वो atmospheric pressure उससे कुछ ज़्यादा ही था बाहर निकलते वक्त pressure cylinder का pressure atmospheric pressure से ज़्यादा होता है तभी gas बाहर निकलता है exhaust process में तो conclusion क्या आया भाई तो conclusion आया हमारा तो हमने conclusion निकाला क्या conclusion निकाला भाई कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअल पीवी डायग्राम इज कंसिस्ट ऑफ टू एरिया वन इज पॉजिटिव एरिया अनदर इज नेगेटिव एरिया इसका हम हम इसको हम पंपिंग लॉस करते हैं हेंस एक्चुअल इंडिकेटर वर्क डन इज गिवन बाय गिवन बाय क्या होगा बाय तो देखो हमको पॉजिटिव एक वर्क मिलता है एक नेगेटिव वर्क मिलता है तो नेट एरिया हमको निकालना वही वर्क डन के बराबर होता है पॉजिटिव एरिया से नेगेटिव एरिया हम पंपिंग लॉस को घटा देंगे तो वही इंडिकेटिव वर्क डन निकलता है जो एक्चुअल निकल के आता है बाकी आप भाई आप एक्चुअल ये रहा बाकी आप थ्योरेटिकल तो निकाल ही चुके हैं डायग्राम से पी डायग्राम से इंडिकेटेड वर्क तो ये एक्चुअल रहता है जो उससे कमी होगा ऑब्वियस सी बात है कुछ लॉस हो गया है तो इसको भी मैंने लिखा है कि एक्चुअल पीवी डायग्राम इस प्लॉटेड बाय एन एक्सपेरिमेंट इन विच वी यूज्ड अ प्रेशर मेजरिंग स्प्रिंग इसका स्प्रिंग स्टिफनेस जो होगा कुछ एंड इट इज इज एक्चुअली एक्चुअली प्लॉटेड द एरिया डायग्राम इन विच हाइट ऑफ द डायग्राम इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर बाय यूजिंग एसपी स्प्रिंग चिपका जो स्प्रिंग स्टिफनेस है उसके अनुसार हम कैलिब्रेट करके हम लोग क्या करते हैं डायग्राम का हम लोग प्रेशर लिख लेते हैं और इस प्रकार से हमारा बनता है ये पॉजिटिव एरिया ये नेगेटिव एरिया ये पंपिंग लॉस हो गया हम लोग दोनों एरिया को माइनस करके हम लोग ने निकाल लिया और ये इसका लेंथ है और ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ हाइट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके वो हम लोग ये सब कर रहे हैं और इंडिकेटेड पावर को हम लोग ने क्या लिख लिया इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था कि इंडिकेटेड पावर को हम इंडिकेटेड मिनी इफेक्टिव प्रेशर से हम स्टोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे इंडिकेटेड पावर के बराबर कर लेंगे इससे हम लोग क्या निकल जाएगा मिनी इफेक्टिव प्रेशर निकल जाएगा इंडिकेटिव मिनी इफेक्टिव प्रेशर निकल जाएगा यहाँ पर एक सेकेंड लॉ इफिशेंसी डिफाइन होता है सेकेंड लॉ इफिशेंसी क्या होता है भाई कि आपको कितना मैक्सिमम मिल सकता था और आपको कितना मिला तो थ्योटिकली कितना मिल सकता है प्रैक्टिकली कितना मिला तो सेकेंड एफिशिएंसी का लाता है। सेकंड लेवल में तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आईपी आपको जो डायग्राम से मिला जो यहाँ पे मिला आईपी इंडिकेटर पावर जो यहाँ से आपने निकाला है सेवेरिया निकाल के और जो आपको थ्योरेटिकली पीवी डायग्राम से निकला था उन दोनों को आप रेशियो निकालेंगे तो वही आपको निकलेगा तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं डायग्राम फैक्टर तो ये डायग्राम फैक्टर का कॉन्सेप्ट आया कि डायग्राम फैक्टर क्या होता है डायग्राम फैक्टर क्या होता है कि इंडिकेटिव पावर जो आपको रियली मिलता है एक्चुअली मिलता है और जो थ्योरेटिकली मिलना चाहिए उन दोनों का रेशियो कराता है डायग्राम फैक्टर तो इस लेसन में इतना है धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स इस लेसन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे मैं जैसे कि पहले ही बता दिया है कि सारे प्रॉब्लम्स आई सी इंजन के एक जैसे ही होते हैं और एक बार अगर हमने समझ लिया कैसे करना है तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं क्वेश्चन क्या है देखें फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है वो कि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है वो डेवलप्ड थर्टी किलो पावर जनरेट करता है अब ये कौन सा पावर दिया हुआ है 
मैंने कहा था कि जब कोई पावर बताना रखा हो तो वो ब्रेक पावर दिया होता है तो थर्टी किलो वाट वो ब्रेक पावर दे रखा है उसके बाद उसने कहा है क्या है कि ये छब्बीस सौ आर पे घूम रहा है तो एन उसने दे रखा है उसका रोटेशन पर मिनट दे रखा है उसने आर दे रखा है उसके बाद कंप्रेशन रेशियो ऑफ द इंजन इक्वल टू एट दे रखा है तो कंप्रेशन रेशियो उसने दे रखा है उसके बाद क्या दे रखा था फ्यूल कंजम्पन तो फ्यूल कंजम्पन रेट दे रखा है उसने एट पॉइंट फोर फ्यूल कंजम्पन रेट उसने दे रखा है फ्यूल कंजम्पन रेट एट पॉइंट फोर किलो जुल दे रखा है उसके बाद क्लोरिफिक वैल्यू उसका दे रखा है फ्यूल का फ्यूल का क्लोरिफिक वैल्यू दे रखा है और क्या दे रखा वैल्यू दे रखा है एयर कंजप्शन ऑफ द इंजन इज मेजर्ड बाय मीन बाय शार्प एज और फीस एज तो उसने क्या किया एयर कंजप्शन को मेजर किया है जैसे ही मेजर करे वो और फीस लगा के मेजर किया है वो इतना लाया है तो हमने उसने दे, दे रखा है एक तरह से एयर का वॉल्यूम फ्लोरेट दे रखा है उसने एयर का वॉल्यूम फ्लोरेट उसने दे रखा है इतना उसके बाद देखिए यहाँ पे गलती लिखा गया प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट लिखा गया या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है टू लीटर तो उसने डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ये दे रखा है उसने स्टोक लेंथ स्टोक वॉल्यूम दे रखा है उसने इतना दे रखा है पिस्टन कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है तो वो तो स्टोक के लेंथ स्टोक का वॉल्यूम होगा कि एक स्टोक में कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है फिर उसने ढेर सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछता रहे यही क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है तो ये देखिए और भी उसने कुछ कुछ दे रखा है उसने कहा एम्बियन टेम्परेचर ऑफ एयर कैन बी टेकन एज सत्ताईस डिग्री सेल्सियस सत्ताईस डिग्री सेल्सियस ने एम्बियन का टेम्परेचर दे रखा है यानी तीन सौ के दे रखा है एम्बियन का टेम्परेचर उसके बाद उसने क्या दे रखा है द स्पेसिफिक गैस कॉस्ट आर का वैल्यू दे रखा है और रेबेटिक गामा का गामा का वैल्यू दे रखा है और उसने आर का वैल्यू दे रखा है दे रखा है टेम्परेचर दे रखा है और उसने प्रेशर भी दे रखा है बायोमेट्रिक बायोमीटर बैर सॉरी बैरोमीटर रीड 775 सेवेंटी mm ऑफ एच जी कॉलम तो उसने प्रेशर भी दे रखा है उसने वन सेवन सेवन मिलीमीटर पर के जी तो ये सारी चीज़ें दे रखा है अब हमें क्या करना है सबसे पहले तो देखिए अगर उसने ये चीज़ें दे रखी है यानी कि उसने क्या दे रखा है हीट एडिशन पर सेकेंड दे रखा है दोनों को मल्टीप्लाई करो हीट एडिशन पर सेकेंड आ गया उसके बाद उसने दे रखा ब्रेक पावर उसने दे ही रखा है हीट एडिशन आ ही गया तो सीधे इन दोनों को मिलाएंगे और क्या निकल जाएगा ब्रेक थर्मल एफिशेंसी नहीं निकल जाएगा आराम से ब्रेक थर्मल एफिशेंसी निकल जाएगा और देखिए चूंकि आर दे रखा है आर से हम क्या ऑटो साइकिल की एफिशेंसी नहीं निकाल लेंगे एयर स्टैंडर्ड एफिशेंसी और ये एयर स्टैंडर्ड एफिशेंसी निकल के ब्रेक थर्मल एफिशेंसी रहता है रिलेटिव एफिशेंसी नहीं निकल जाएगा दोनों को मिलाकर वहाँ से दोनों को जोड़िए और मिला निकाल लिए निकालिए उसके बाद उसने क्या दे रखा है उसने स्टोक वॉल्यूम भी दे रखा है और यहाँ पे यहाँ पे उसने एयर का भी वॉल्यूम दे रखा है यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम भी दे रखा है उसने एयर का और उसने के जितना एयर एक्चुअली इंटर किया और जो स्टोक वॉल्यूम था दोनों दे रखा है और ये पर मिनट में दे रखा है ये फ्लोर दे रखा है और ये मीटर क्यूब में दे रखा है तो जैसे ही हम इसके रोटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे आर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फोर स्टोक इंजन था इसलिए बाई टू करना भी मत भूलना यहीं भी छोटा छोटा गलती करते हैं एग्जाम में बच्चे तो हम लोग इसको यहाँ से इसका भी स्टोक का कब फ्लो वॉल्यूम फ्लो रेट पता चल जाएगा और इससे हम हमारा हम दोनों को का रेशियो लेंगे तो हमें वॉल्यूम एफिशेंसी वॉल मेट्रिक एफिशेंसी निकल के आ जाएगा फिर अगर ये इतना चीज़ आ गया तो क्या हम ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन नहीं निकाल सकते हैं हमारा फ्यूल कंजप्शन उसने दे ही रखा है देखो फ्यूल कंजप्शन तो उसने दे ही रखा है फ्यूल कंजप्शन रेट तो उसने दे ही रखा है ब्रेक पावर भी उसने दे ही रखा है तो क्या हम ये बी नहीं निकाल सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं उसके बाद देखो उसने प्रेशर दे रखा है पहले वो एम एम ऑफ में दे रखा है तो हम इसको क्या कर लें सबसे पहले तो ट्रांसफर कर लें न्यूटन या पास्कल में ट्रांसफर कर ले उसके बाद एम्बियन का टेम्परेचर ये दे रखा है या पी वी इक्वल टू एन आर टी हम लोग लगाते जब भी ऐसा दे रखा है तो हमें यार यहाँ पे उसने वॉल्यूम दे दिया उसने एयर का वॉल्यूम कितना इंटर कर रहा है एयर तो हम लोग उसका मास निकाल लेंगे यहाँ से तो मास जैसे ही एयर का निकल गया एयर और फ्यूल का मास उसने दे रखा तो दोनों को कम्बाइन करेंगे तो क्या हमारा नहीं निकल के आ जाएगा एयर फ्यूल मास रेशियो एयर फ्यूल मास रेशियो निकल के आ जाएगा देखिए यहाँ पे मैंने पी वी इक्वल टू एन से मैंने मास निकाला वो यहाँ पे लिख रखा है मैंने एयर फ्यूल मास रेशियो निकल जाएगा यदि उसने पूछ लिया प्रेशर पूछ लिया वही ब्रेक 
ब्रेक मेन इफेक्टिव प्रेशर उसने पूछ लिया तो उसमें क्या करेंगे हम लोग एक प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम्स के फ्लोर से और ब्रेक पावर के इक्वल कर देंगे यहाँ से ये निकल के आ जाएगा तो इस तरह से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो कुछ भी दे दें हमें तो आइडिया भी लग गया कि भाई क्या दिया रहे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे हमें तो ये भी आइडिया लग गया कि वो ये अगर ये दे दिया तो वही रेडिसन निकलेगा ये सब दे रहा है यानी कि वो एयर के कप कपी भी कोई टेन लगाने की बात कर रहा है तभी एम का टेम्परेचर वगैरह फला दिखा दे रहा है दो को वॉल्यूम का दे रहे हैं यानी कि क्लियर से बोलमेट्रिक एफिशेंसी की बातें कर रहा है वो यही सब बातें क्या आर दे रखे रखा तो यानी कि वो एयर स्टैंड एफिशिएंसी की बातें कर रहा है वही निकालने के लिए कहेंगे वो बाकी आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और देखिए कि कौन कौन सा चीज़ें निकल गई कौन कौन सी चीज़ें बच गई कुछ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख भी सकते हैं कि ये चीज़ें फिर से एक्सप्लेन कीजिए या तो मैं वीडियो फिर से डालूंगा या फिर उसी में आपको कमेंट में एक्सप्लेन करके दूंगा ओके आगे चलते हैं आगे चलते फिर और भी क्वेश्चन उसमें ऐड किए गए हैं उसने ऐड किया है कि इफ़ द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ इंजन फलाना है ढेकाना है तो तो डायग्राम फैक्टर वगैरह निकालने के लिए कहा है उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आगे हम चल देखते हैं मैंने एनर्जी चार्ट बनाया एनर्जी चार्ट उसी क्वेश्चन के बेसिस से बनाया आइडिया लगाने के लिए उसी इसी में सब चीज़ निकल जाएगा तो नहीं निकलेगा उसको आगे हम लोग देखेंगे उसमें क्या हुआ भाई कि उसने हीट एडिशन हीट एडिशन कैसे निकलेगा हीट एडिशन तो मैं मैंने बताया है कि इतना इसको दिमाग में घुसा लो कि हीट एडिशन जब भी यानी कि ये दोनों दे तो आपको हीट एडिशन उसको समझ में आ जाए कि इतना हीट एडिशन दिया है मैंने निकाला है उसको काट दिया इसलिए काट दिया है ताकि वो इस मतलब जनरल नहीं है वो वो एक एग्जाम्पल है बस एक क्वेश्चन के लिए बस मैंने आइडिया लगने के लिए सब दे रखा था कि आपको आइडिया लग जाए कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है क्या आ रहा है तो उसके बाद क्या होगा हीट एडिशन इतना हो गया भाई सेकेंड लॉ था डायनेमिक से कुछ लॉसेस होंगे हीट के उसके बाद हमको कुछ मिलेगा तो ये लॉस कहाँ पे हो रहा है हम एग्जॉस्ट बोर्ड पे से इतना हीट को हम निकाल दे रहे हैं और हमें इंडिकेटेड पावर मिल जा रहा है वो भी कौन सा थ्रोटिकल वाला थ्रोटिकल वाला इंडिकेटेड पावर मिल रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से हमें एक एफिशेंसी निकल के आएगी क्या है ऑटोसाइकिल की एफिशेंसी और साइकिल की एफिशिएंसी की भाई इतना हीट ऐड किया गया इतना हमें मिलना छोटी के लिए मिल मिला छोटी के लिए मिलना चाहिए तो ये करीबन 45 परसेंट के करीब या उससे ज़्यादा ही आएगा उससे कम नहीं आने वाला है तो ये ध्यान रखना तो ये क्या होगा इससे ये आइडिया आपको रहेगा तो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा जैसे एफिशेंसी उससे उससे कम आ गया समझ लीजिए कहीं 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 कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसी कारण मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बना दिया है ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए कि कहाँ कितना आता है तो इसके बाद क्या होगा इंडिकेटेड पावर ये है थ्योटिकली तो इससे में क्या होगा कुछ लॉस होगा जो बाटा जैकेट में कुछ लॉस होता है मैंने बताया भी था कि बाटा जैकेट में कुछ लॉस होता है तो उससे उसके बाद इंडिकेटर पावर जो हम हमारा एक्चुअली आना चाहिए वो ही आया तो इसको इससे इससे हम ये कैसे निकालेंगे डायग्राम फैक्टर एक डिफाइन हमने किया था दोनों का रेशियो तो डायग्राम फैक्टर से हम ये निकल जाएगा हमारा और यही पे से अगर हम इन दोनों का एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कौन सा एफिशिएंसी निकल लेगा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी वो निकल के आएगा इंडिकेटेड पावर बाय हीट एडिशन अगर हम लोग करेंगे तो इंडिकेटेड पावर हीट थर्मल एफिशिएंसी निकल के आएगा सामने जो करीबन पैंतीस से पैंतालीस के बीच में रहता है उसके बाद इंडिकेटिव पावर ये तो खैर है कि इतना इंडिकेटेड पावर आया तो वो तो इंडिकेटेड पावर है वो हमें साफ को थोड़ा ना मिला है तो हमें कुछ फ्रिक्शन लॉस होगा तो फ्रिक्शन लॉस को अगर हमने घटाया तो हमारा ब्रेक पावर आ गया इंडिकेटेड पावर जो हमारा आना चाहिए था जो एक्चुअली आना चाहिए था उसमें भी क्या है उस भी उसमें भी कुछ फ्रिक्शन लॉसेस हो जाएगा और हमें कुछ ब्रेक पावर मिल जाएगा तो यहाँ से कि एफिशेंसी डिफाइन होगा वो है मैकेनिकल एफिशेंसी तो मैकेनिकल एफिशेंसी क्या है ब्रेक पावर इतना फ्रिक्शन लॉस जहाँ पे आ जाता है मैकेनिकल एफिशेंसी डिफाइन होता है तो वहाँ पे ब्रेक पावर से कितने इंडिकेटर पावर से कितना ब्रेक पावर आया है वो मैकेनिकल फिर से मैकेनिकल एफिशेंसी का किस रेंज में होगा पचहत्तर से पंचानवे परसेंट के बीच मैकेनिकल एफिशेंसी होगा अगर हीट एडिशन से ब्रेक पावर को कम्बाइन करेंगे तो कौन सा एफिशेंसी आएगा ब्रेक थर्मल ब्रेक थर्मल एफिशेंसी आएगा जो 25 से 35 परसेंट के बीच में होगा इसके अलावा क्या क्या आपने जान जानते हैं इसके अलावा रिलेटिव एफिशिएंसी आप उसे पूछ सकते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होगा आप ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकाल चुके हैं उसमें ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी आप निकाल चुके हैं दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये रिलेटिव एफिशेंसी आएगा जो पचास के करीब आएगा इसके अलावा आप, आप क्या नहीं पूछ सकते हैं मैकेनिकल जो जीरो आया था यहाँ पर तो वो सब मैंने दिखाया क्वेश्चन के जो पूछा था वो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है यहाँ पे वो तो आप कर ही लोगे डायग्राम फैक्टर भी आप निकाल ही
था क्या क्वेश्चन पूछा है पढ़ लेते हैं इस पर इफ मास फ्लोरेट ऑफ द वाटर इन वाटर जैकेट इज इतना कि अगर हम मास फ्लो करा रहे हैं वाटर जैकेट में मतलब कि वाटर जो हम फ्लो करा रहे हैं वो इतना करा रहे हैं 0.1 पॉइंट वन के जी पर सेकेंड हम मास फ्लो करा रहे हैं और इनलेट टेम्परेचर वाटर का कितना है भाई तीस डिग्री सेल्सियस पे इनलेट हो रहा है तो हमको इजी टेम्परेचर कर निकालने के लिए तो भाई टेम्परेचर देखिए ये है इसमें जो हीट लॉस तो यहाँ हो क्या रहा है भाई ये जो हीट लॉस हो रहा है जो मैंने दिखाया था हीट लॉस ये हीट जो रहा है वाटर जैकेट में तो यही हीट लॉस हो रहा है ये बस दोनों को इंडिकेटर पावर जो थ्योरिटिकल है और एक्चुअल है दोनों को माइनस करने पर वाटर जैकेट का निकल के आ जाए कितना हीट लॉस हो जाए जो इतना निकल के आया तो यही हीट लॉस को कौन कौन ले जा रहा है भाई तो वो उसको वाटर जो सप्लाई हो रहा है वाटर जैकेट वो ले जा रहा है तो वाटर जैकेट का टेम्परेचर ये था टेम्परेचर ये आ गया तो भाई ये तो सिंपल हीट ट्रांसफर वाला इक्वेशन लगाओ इतना हीट निकला था इसको इक्वल कर दो मास ऑफ वाटर का वाटर का फ्लो टू सी पी ऑफ वाटर और टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का तो इससे निकल जाएगा एक का टेम्परे एक टेम्परेचर तो दे ही रखा है इनिशियल टेम्परेचर उसने छाटी तो फाइनल टेम्परेचर निकल के आ जाएगा इतना सिंपल है ये आपका हो गया इसके अलावा मैंने दिखा रखा है रेडिएटर के बारे में बता रखा है कि आगे क्या होता है एक्स्ट्रा नॉलेज आपका कि ये रेडिएटर आपने के कार में जो वाटर कूल्ड आई सी इंजन होता है कार वगैरह में उसमें क्या होता है भाई रेडिएटर लगा होता है जो कि भाई यहाँ से हीट तो लेके चला है अब ये हीट एक रेडिएटर में लगा रहा था रेडिएटर आपने देखा होगा इंजन में लगा हुआ वो एयर फ्लो होता रहता है जैसा और ये जो हीट एक्सचेंजर ही एक प्रकार से का रेडिएटर होता है जो क्रॉस फ्लो रेडिएटर एक्सचेंजर होता है रेडिएटर नाम का रेडिएटर है ये इसमें कन्वेक्शन होता है रेडिएशन नहीं होता है ध्यान रखना नाम का रेडिएटर है और ये जो हीट एक्सचेंज होता है जो होता है एक्सचेंजर होता है इसको पी ए टी होता है ये एटमोस्फेरिक प्रेशर पर क्या होता है यहाँ से ही वाटर आया हीट लेकर और ये ऐसे ऐसे रेडिएटर फ्लो कराया और ये एयर का जो रहता है इस डायरेक्शन में क्रॉस डायरेक्शन मैंने दिखा रखा है यानी कि ये परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एयर फ्लो होता रहता है जो ये इसका से हीट रहता है उसको लेके चला जाता है फिर वही वाटर को हम ला फिर से इसमें चलाते रहते हैं इस तरह से प्रोसेस होता रहता है ये रेडिएटर का काम है ये मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैंने दे दिया यहाँ पर ओके थैंक यू इसमें इतना ही अब नेक्स्ट कोर्स में मिलते हैं इस कोर्स में इतना ही लास्ट लेसन था इस कोर्स का थैंक यू थैंक यू वेरी मच आप अधिक से अधिक इस कोर्स को फॉलो करें भाई फॉलो करें मुझे और इस कोर्स को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखें और आपके साथ आपके मित्रों को भी बोलें आपको बताएं साथ मिलकर पढ़ाई करें और एक दूसरे से डिस्कशन करें उन्हें भी बताएँ इस कोर्स के बारे में दोनों साथ देखें और साथ इसे डिस्कशन करें तो आपको फ़ायदा होगा और एक कंपटेटिव इन्वॉर्मेंट बनेगा आप में कंपटीशन होगा जिसे भी समझ में नहीं आएगा तो आपका फ्रेंड आपको समझा देगा तो इस प्रकार से आपको मदद मिलेगी तो अपने दोस्तों को बताएं छिप कर पढ़ाई ना करें कि हम चुपके से पढ़ लिए और हम दूसरे से इंटेलिजेंट बन जाएंगे तो ऐसी बात नहीं है ऐसी भावना ना रखें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ओके धन्यवाद